South India's number one travel brand GT Holidays presents Directors Roundtable 2023. Movie partner Kaustap Entertainment KJR Studios presents Alambana December 15th. 11 days of Grand Europe trip with easy EMI of rupees 25,000 only with GT Holidays. Kaustap Entertainment KJR Studio presents Alambana December 15th. Ungal Tiriyarangakhalil. உடச்சிருந்தது <laughs> 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 த்ரில்லர் மட்டும்தான் சினிமாங்கிற மாதிரி ஆகக்கூடாதுன்னு என்னுடைய ஒரு விஷயம் என்னென்னா முழுசாக டிக்கெட் வாங்கிட்டு ஏன் சீட் ஒன்றிலேயே உட்காரணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முழுசாக உட்காந்து நல்லா அப்படி அப்படி பாரம் படத்தை அப்படி ஆறாம் வர படத்தை பாருன்னு ஒன்று இருக்கு எனக்கு அமீர் சாருக்கும் எனக்கு நிறைய அமீர் சார் சொல்லும் போதெல்லாம் என்ன பார்க்குற மாதிரி எவ்வளோ படம் பார்த்துட்டு எனக்கே தெரியும் மண்ணில் உட்காந்துட்டு நிறைய படம் பார்க்குறோம் படத்துக்குன்னு ஒரு படிப்பு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி அப்போ தான் டிஎஃப் டெக்ட் ட்ரை பண்ணால் அது ஒர்க் அவுட் ஆகலை அப்புறம் விஸ்காம் படி ஆரம்பிச்சு ஒரு ட்ரூ இன்சிடென்ட் நம்ம பேப்பரில் படிக்கிறோம் அந்த இன்சிடென்ட் அந்த பேப்பரில் எத்தனையோ பேர் படிச்சிருப்பாங்க ஆனால் யாரோ ஒருத்தருக்கு மட்டும் தான் அதை அழிச்சு படம் பண்ணணும் சொல்லல ஸோ அந்த மாதிரி அது 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 ரொம்ப பர்சனல் ப்ரிஃபரன்ஸ் அது இப்போ வெற்றி மாறனை பற்றி டெய்லி ஒரு நியூஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்குது அவர் அஜித்தோட பண்ண போகிறாரு அவர் விஜயோட பண்ண போகிறாரு அது வெற்றி மாறன் படமாக வருமா அஜித் சார் படமாக வருமா விஜய் சார் படமாக யார் படமாக வரப்போகுது ட்ரெண்டிங் ரவுண்ட் டேபிள் ரெடிப்பா உங்களுக்கு வணக்கம் எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி உங்களுடைய இந்த வருகைக்கு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ வந்து ரொம்ப ரொம்ப அன்எக்ஸ்பெக்டட் திங்ஸ் எல்லாமே நமக்குள்ள நம்ம பார்த்துருப்போம் புதுசு புதுசாக கதைகள் புது புது இயக்குநர்கள் அவங்க எல்லாமே நம்மளை பிரமிக்க வச்சுருந்தாங்க ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் நீங்கள் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணீங்க அன்எக்ஸ்பெக்டடாக என்ன நடந்துச்சு வியாபாரமாக பெரிய ரெவல்யூஷன் நடந்திருக்கு ஆஸ் அ கிரியேட்டராக நம்ம ஒரு சினிமா எதிர்பார்க்குறோம் இல்லையா அந்த சினிமா இன்னும் வரலன்னு தான் ஃபைட் பண்ணிட்டு அதான் முழுமையாக வரலன்னு சொல்ல முடியாது அது ரொம்ப குறைவாக இருக்குது இப்போ வெற்றிமானனுடைய விடுதலை இன்னும் ரெண்டு மூணு படங்களை தான் நம்ம சொல்ல முடியுது நான் சொல்கிறது இருபத்தி மூணு கேட்டதுனால சொல்கிறேன் நான் அதிகபட்சமாக போனால் பர்சன்டேஜாக கணக்கு பண்ணால் த்ரீ டு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் இருக்குது பெரிய ஆயிரம் கோடின்றாங்க ஆயிரம் கோடிக்கு காம்படிஷனாக போகிறாங்க பேன் இண்டியா மூவியாக மாறி இருக்குது மல்டி ஸ்டார் பூரா வந்து ஒரே படங்களில் இது பார்க்க முடியுது அந்த சினிமாக்கள் வந்துருக்கு இது பத்தாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் நான் நான் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறதா இருந்துச்சுன்னா ஒரு தங்கல் ஒரு தாரே ஜமீன்பர் போல் தமிழ் சினிமா வரணும் அதில் வியாபாரமுள்ள ஒரு ஹீரோ இருக்கணும் நான் விரும்புகிறது அப்படி இப்போது ஹிந்தியில் வந்து ஷாருக் கான் இருக்கார் பத்தான் பண்ணியிருக்காரு ஜவான் பண்ணியிருக்காரு ரெண்டுமே பக்கா கமர்ஷியலு பெரிய வியாபாரம் பெரிய கலெக்ஷனு ஆனால் அங்கேருந்து அவருக்கு தெரியுது ஒரு கண்டென்ட் டேரக்டரோடு ட்ராவல் பண்ணணும்னு ரெண்டு கமர்ஷியல் ஹிட்டு கொடுத்துட்டு டங்கி மாதிரியான படத்துக்கு தவறாரு இது இங்கே நடக்கலைன்றது நான் நான் எதிர்பார்க்குறது அதுதான் நான் எதிர்பார்க்குறது சார் நீங்கள் சார் எஸ் சார் எனக்கு என்ன கேட்குறீங்க பரவாயில்ல சொல்லுங்கள் எது நான் என் படம் ரிலீஸ் ஆகணும்னு நினச்சி ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் அதுதான் எக்ஸ்பெக்டேஷன் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது இல்லை அப்படி எனக்கு சொல்ல தெரியாது ஐ மீன் வெட்ரன்ஸ் இருக்கும்போது நான் அதை பேச முடியாது எனக்கு தெரியல இருந்தது அவர் படம் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சுன்றது தான் அவ்வளோ சொல்ல நான் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ரிலீஸ் ஆகிடுச்சேன் அது இருந்தால் தான் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு அவ்வளோதான் எதிர்பார்ப்பு வேறு ஒன்றும் வெற்றி சொல்லுவாங்க அதுக்கு ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் எப்போதுமே சினிமா வந்து இப்படி அப்படின்றதுல எனக்கு எந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இல்லை ஏன்னா அது ஒரு 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 கலெக்டிவான ஒரு ஒரு மூவ்மெண்ட் தானே இப்போ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குறதுன்றது வந்து இட் இட் வுட் ஹவ் ஸ்டார்டட் டென் இயர்ஸுக்கும் ஸோ அந்த அதுதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து இட் இஸ் ஹேப்பனிங் பட் போஸ்ட் கோவிட் இந்த இந்த தியேட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அன்றைக்கி ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் சொன்னார் கோவிடுக்கு அப்புறம் வந்து இது வந்து தமிழ் தியேட்டருக்கள் சினிமா பிஸ்னஸுக்கு வந்து ஒரு கோல்டன் ஈரா மாதிரி இருக்குது ஓடுற படங்கள் அவ்வளோ பெருசாக பணம் பண்ணதுன்னு சொல்கிறார் அந்த மாதிரி த த நம்பர்ஸ் ஆர் ஆர் கேட்சிங் அப் அது ஒரு 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 இண்டஸ்ட்ரியாக ஒரு பிஸ்னஸ் மாடலாக இது வந்து ஒரு ஒரு நல்ல மாடலாக இருக்குது ஒரு ஒரு ரிஸ்க் எடுக்கிறதுக்கு புதுசாக வெளியேருந்து நிறைய ஃபண்ட்ஸ் வர்றதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது பட் வென் இட் கம்ஸ் டு கண்டென்ட் ஐ திங்க் கண்டென்ட் வந்து இது அதுன்னு நம்ம யாரும் எதுவும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறதுக்கு இல்லை நினைக்கிறேன் வாட் எவர் தட் இஸ் தேர் இஸ் த ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் வாட் இஸ் வாட் இஸ் ஹேப்பன்ட் இன் த சொசைட்டி அங்கே நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோமோ அதுதான் உள்ள இங்கே அல்லது 
இங்கே நம்ம என்ன பார்க்குறோன்றது வந்து அங்கே இருக்கிற ரிஃப்ளெக்ஷன் தான் லைக் நம்ம என்ன ஃபில்ம்ஸ்க்கு எக்ஸ்போஸ் ஆகிருக்கோம் என்ன மாதிரியான கொஸ்டின்ஸை நம்ம சொசைட்டிக்குள்ளே ரேஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் இது மாதிரியான விஷயங்கள் தான் இதில் இருக்குது அது ஓடிடி வந்து ஒரு ஒரு காணல் மாதிரியான ஒரு ஒரு இது தான் இட் ப்ராமிஸ்டு லாட் ஃபார் ஸ்மால் ஃபில்ம்ஸ் அண்ட் கண்டென்ட் ஃபில்ம்ஸ் நிறைய ப்ராமிஸ் பண்ணிச்சு ஆனால் வந்து இப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா முதல்ல கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி சரி டைரக்ட் டு டிஜிட்டல் பண்ணுறோம் அப்படின்னு நாங்கள் அவங்களாலையும் அது பண்ண முடியுமா அது இன்றைக்கி தியேட்டரில் ரிலீஸ் பண்ணால் தான் அவங்களும் வாங்கிக்குவாங்க படம் அவங்க வாங்கிக்குவாங்கன்னு நம்பி நிறைய பேர் படம் எடுத்தாங்க அந்த மாதிரி அந்த ஓடிடினுடைய லெக் டவுன் இருக்குல்ல இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கிரியேட்டிவ் கண்டென்ட் அக்வயர் பண்ணுறதுக்கு அவங்க என்ன ப்ராமிஸ் பண்ணாங்கன்றது அது வந்து இட் ஹஸ் இம்பேக்டட் நான் வந்து எந்த எக்ஸ்பெக்டேஷனும் இல்லாமல் அப்சர்வ் பண்ணி சொல்கிறேன் நான் இதெல்லாம் பார்த்தேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறேன் ஓடிடியோட ப்ராமிஸை ஓடிடி கீப் அப் பண்ணியிருந்தால் ஐ பர்ஸ்னலி ஃபீல் இன்னும் கண்டெக்ஷுவலாக இன்னும் இன்னும் ரிச்சர் கண்டென்ட் வந்து நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணியிருப்போம் அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு தோணுது விஜுவல் ஸ்பெக்ட் ஸ்பெக்டக்கலில் தான் செலிப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு தியேட்டருக்கு அதிகமாக போகிறாங்க ஒரு 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 எமோஷ்னலான ஒரு ஒரு ஃபிலிம் பார்க்கணுன்னா அதுக்கான புல் வந்து கம்மியாக இருக்குது அஃப்கோர்ஸ் தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் ஃபிலிம்ஸ் தட் வர் டன் இன் ஸ்மால் பட்ஜெட் தட் இஸ் ஒர்க் நிறைய படங்கள் இருக்குது இப்போ இப்போ இது சித்தா இருக்குது போர் தொழில் இருக்குது குட் நைட் இருக்குது அண்ட் ஃபியூ அதர்ஸ் நான் ரெண்டு மூணு படங்கள் பேர் மறந்துட்டேன் பட் பட் ஆல் த ஃபிலிம்ஸ் ஹவ் ஒர்க்ட் ஓடிடியும் ஸ்டார்ஸ் பின்னாடி போகாமல் இருந்த ஸ்டார்ஸ் நான் சொல்கிறது என்னென்னா ஒரு பெரிய ஆக்டர் ஒரு பெரிய டிரெக்டர் ஒரு பெரிய பேனர் அது அதுதான் ஸ்டார்ஸ்ன்னு சொல்லுது நடிகர்களை மட்டும் சொல்லலை அவங்க பின்னாடி போகாமல் இருந்தால் இன்னும் நல்லா இருந்திருக்கும்ன்றது என்னுடைய சொன்ன மாதிரி கோவிட்க்கு அப்புறமா என்னங்கிற ஒரு கொஸ்டின் வந்து பெருசாக ஆன்சர் கிடச்சிருக்கு நல்ல ஒரு ஃப்ரைடே ஆனால் படத்துக்கு போகணும் ஒரு சாட்டர்டே சண்டேஸ் அந்த வீக்கெண்டுங்கிறது ஒரு படத்தை பார்க்கணுங்கிறது கண்டிப்பாக அது பெரிய ப்ராமிசிங்காக இருக்குது அன்எக்பெக்டட் அப்படினா ரொம்ப அதிகமாக ஆகிடுச்சு அது அது என்னென்னா வெறும் உங்களை வந்து அது என்ன மாதிரிங்கிறது ரொம்ப க்ரௌட் ப்ளீஸிங்காக இருக்கணுங்கிறது ரொம்ப கட்டாயம் ஆகிடுச்சு அது ஸோ க்ரௌட் ப்ளீஸிங்கான வேர்டு வந்து இப்போது வெறும் த்ரில்லர்ஸ் மட்டுமா இல்லை வெறும் ஸ்டார் ஸ்டடன் மட்டுமாங்கிறது ஒரு கொஸ்டினாக இருக்குது மற்றதுக்கு ஸ்பேஸ் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறது அண்ட் அகெயின் ஓடிடிக்கு வந்து அவங்களும் அதை நோக்கி தான் போகிறாங்க அப்படிங்கிறது அதுவும் தெரிஞ்சு போச்சு இப்போ தெரிஞ்சு இவ்வளோ சீக்கிரம் அது தெரியும்னு நினைக்கல இவ்வளோ சீக்கிரம் வளரணும்னு நினைக்கல இவ்வளோ சீக்கிரம் அதோடைய சைட் எஃபெக்ட்ஸ் வேணும்னு நினைக்கல ரெண்டுமே இந்த வருஷம் நடந்திருக்கு மேபி ஆனால் ப்ராமிசிங்காக இருக்குது த்ரில்லர் மட்டும்தான் சினிமாங்கிற மாதிரி ஆகக்கூடாதுன்னு என்னுடைய ஒரு விஷயம் என்னென்னா முழுசாக டிக்கெட்டை வாங்கிட்டு ஏன் சீட் ஒன்றிலேயே உட்காந்துன்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முழுசாக உட்காந்து நல்லா அப்படி அப்படி பாரம் படத்தை அப்படி ஆறாம் வர படத்தை பாருன்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா அதுக்கான பொயட்டிக்கான ஃபிலிம்ஸ் இருக்கும் அதுக்கான லவ் நல்ல லவ் ஃபிலிம்ஸ் இருக்கும் நான் த்ரில்லாக மட்டுமே படத்தை பார்க்கணும் மொத்தம் சீட்டு பணம் கொடுத்துருக்கல்ல அதுக்கே நீ வந்து இது வரைக்கும் பார்க்குற முனியில் உட்காந்துட்டே பார்க்கணுங்கிற ஒரு இது இருக்கு இல்லையா அது வந்து அதிகமாகிட்டே போகுது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் ஸோ எல்லா ஜானஸ்க்குமான ஸ்பேஸ் கிடைக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் நம்ம பயங்கரமாக ஏதாவது பண்ணுவோம் கண்டிப்பாக அது எதுவுமே நடக்காது ஏதோ ஒன்று ரெண்டு அரைவரை நடக்கும் அந்த மாதிரி இந்த வருஷம் என் படம் ஷூட் போகணும்னு நினச்சேன் அது நடந்துச்சு அன்எக்பெக்டட்னா இதே வருஷம் ரிலீஸ் ஆகும்னு ஆசைப்பட்டேன் அது கண்டிப்பாக வாய்ப்பே இல்லை அடுத்த வருஷம் ரிலீஸ் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் அதனால் இதுக்கு சில படம் பார்த்தேன் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு இந்த வருஷம் அந்த படம் பார்க்கிங் குட் நைட் போர் தொழில் டாடா பார்க்கல நல்லா இருக்குன்னு சொன்னாங்க இன்னும் பார்க்கல அது தட் ஆல்சோ டாடா ஆல்சோ அனதர் அதாவது இப்போ சித்தாவுக்கும் டாடாவுக்கும் போர் தொழிலுக்கும் பத்தலைன்னு நான் நினைக்கிறேன் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா பதிமூணு ரீல் அதாவது தமிழ் சினிமா பதினெட்டு ரீல் இருந்தது அப்புறம் பதினேழாக மாறிச்சு பதினாறாக மாறிச்சு எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபஸ்ட்டு தேர்ட்டீன் ரீல் படம் எனக்கு ஞாபகம் உள்ளது ஒருவேளை நான் த தப்பாக கூட சொல்லலாம் பாலை உணச்சோலை தான் பதிமூணு ரீல் படம் பதிமூணு ரீல் தான் இப்போ ஃபோர்டீன் ரொம்ப சின்ன படம் ஆனால் அதோடய கலெக்ஷன் அதோடய சக்ஸஸ் வேறு லெவல் அன்னைக்கு இப்போ அன்னைக்கு ஸ்டார்ஸ் இருந்தாங்களா இருந்தாங்க ரஜினி இருந்தார் கமல் இருந்தார் இன்னும் பெரிய பெரிய ஸ்டார்ஸ் எல்லாம் இருந்தாங்க அந்த படத்துக்கு கிடைச்ச கலெக்ஷன் அந்த வெற்றி வந்து பெரிய வெற்றி அந்த வெற்றி தான் நான் சித்தாவுக்கும் டாடாவுக்கும் எதிர்பார்க்குறேன் அது இப்போ கம்மியாக இருக்குது அங்கீகாரம் கிடச்சிருக்கு சித்தாவுக்கு கிடச்சிருக்கு போர் தொழில் கிடச்சிருக்கு பத்தலைன்றது நான் அதுக்கு காரணம் இங்கே இருக்கிற சந்தை வந்து வேறையாக
தேட்டராக இருக்கட்டும் அவங்களுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்குது அது வேற யா மாதிரி நிற்குது ஏன்னா தேட்டர் வந்து இன்றைக்கி சின்ன படங்களை போடும் பொழுது அவங்களுக்கு கேன்டீன் சேல்ஸோடு சேர்த்து தான் படங்களை முடிவு பண்ணுறாங்க ஒரு காலகட்டத்தில் இதெல்லாம் கிடையாது தேட்டர் ஓனர் வேற யார் இருப்பார் கேன்டீன் வேற யார்ட்டையும் இருக்கும் இன்றைக்கி த தேட்டர் வருமானத்தை விட கேன்டீன் வருமானம் தான் ஜாஸ்தி வெறும் டிக்கெட் ரேட்டு மட்டும் கிடையாது முப்பது ரூபாய்க்கெலாம் படம் பார்த்த காலம்லாம் இருக்குது இன்றைக்கிலாம் வாய்ப்பே கிடையாது டிக்கெட் ரேட்டு போக உள்ள பார்க்கிங்கு அது போக பாப்கார்னு அப்புறம் நீங்கள் காசு கொடுத்தா உங்கள் சீட்லேயே கொண்டு வந்து கொடுத்துருவாங்க தண்ணி பாட்டில் கூட கொண்டு போகக்கூடாது வீட்டில் இருந்து மாத்திரை கூட கொண்டு போகக்கூடாதுன்னு சொல்லிடுவாங்க இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் அதையும் அங்கேயே மெடிக்கல் ஷாப் வச்சுருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான் அப்போ இதுக்கு நடுவில் இது பற்ற மாட்டேங்குது அப்போ அவங்களுக்கு தேட்டருக்காரங்களுக்கு ஒரு கம்பல்சன் ஆகிடுது பெரிய படம் போடணும்னு அப்போ ஷோவை கம்மி பண்ணிடுறாங்க இப்போ நான் தான் சித்தா எடுத்தேன்னா எனக்கு வந்து அது ஒரு ஆறுரூவா காசாக போட்டுச்சுன்னு ஒரு ஏழு ரூபா வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கலேன் எனக்கு ஒரு பத்து ரூபா கொடுத்தா போதும் ஓடிடியில் நான் டைரெக்டாக கொடுத்துட்டு ஹாப்பியாக இருப்பேன் ஏன்னா எல்லாேருக்கும் படம் போய் சேர்ந்துருது என்னுடைய உழைப்புக்கு ஒரு ரெண்டு ரூபா மூணு ரூபா கிடைக்கிது இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு வட்டி போனால் ஒரு ஒரு ரூபா போகும் ரெண்டு ரூபா கிடைச்சின்னா நான் ஹாப்பி நான் போய் பெரிய டேரக்டரோட போட்டி போகணுன்ற அவசியம் எனக்கு இல்லை ஆனால் அந்த ஓப்பன் ஏரியா கூட எனக்கு இல்லைன்றது தான் இப்போ மறுக்க முடியாத உண்மை நான் சித்தாவை எடுத்தாலும் நான் என்ன செய்யணுன்னா தேட்டர் ரிலீஸ் பண்ணிட்டு வரணும் அங்கே அங்கீகாரம் கிடைச்சா தான் இங்கே ரேட்டு பட் என்னென்னா ஃபவுண்டேஷன் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குதுங்கிறது இல்லையா நம்ம எந்த மேடை மேலே நம்ம செய்ய போகிறோம் படங்கள் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கான அஸ்திவாரம் வந்து அதாவது முதல்ல பிஸ்னஸ் ஆகணும் இல்லையா ஒரு ஒரு அந்த சவுண்டு கரெக்டாக ரீச் ஆகிருக்குன்னு தோணுது இந்த வருஷம் மேபி அதை நம்ம உங்களுக்கு எப்படி யூஸ் பண்ணிக்கிறவங்க வந்து நெக்ஸ்ட் இயர் தெரியும் நமக்கு இல்லையா இல்லை அதுக்கு காரணம் அதை தான் நான் முதல்ல சொன்னது இப்போ ஒன்றும் இல்லை இந்த சித்தாவுக்குள்ள ஒரு அந்த மேலே இருக்கிற ஏழு எட்டு ஹீரோ வியாபாரத்தில் இருக்கிற ஹீரோ வந்துட்டு அது நடந்துடும் ம் ம் அது நடக்காத தான் பிரச்சனைன்ற நான் அதுவும் நடக்கணுன்றேன் கேரளாவில் நடக்குது மலையாளத்தில் நடக்குது கோவிட்டில் கூட ரெண்டு படத்தை ரிலீஸ் பண்ண முடியுது பகத் பாசில்னால் அந்த ஸ்பேஸ் நமக்கு இல்லைன்றது ஒரு வருத்தம் இருக்குது நீங்கள் இப்போ சொன்னீங்க சார் தேட்ரிக்கல் ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் தான் ஓடிடி ஃபிக்ஸ் ஆகுதுங்க நான் இன்னொரு பக்கம் வரேன் சார் இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு இன்டர்வியூவில் வந்து ஒரு டேரக்டர் சார் சொல்லியிருந்தார் ஓடிடியில் விற்றுட்டாங்களான்னு கேட்குறாங்க இந்த படத்தை அப்போ தான் நான் தேட்டரில் ரிலீஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்ற மாதிரியும் சொல்கிறாங்க அந்த படம் வந்து ரொம்ப நாளாக சிக்கலில் இருக்க படம் ஃபினான்ஷியலியும் வந்து அந்த படம் இன்னும் வெளியே வர முடியாமல் இருக்குது அந்த டேரக்டர் வந்து சொல்கிறாரு தேட்டர் தான் ஓடிடிக்காரங்க தான் முடிவு பண்ணுறாங்க தேட்ரிக்கல் ரிலீஸை அந்த மாதிரி ஒரு சூழலும் வருது அது ஒரு சில படத்துக்கு ஏதாவது இதாக இருக்கலாம் அது எக்ஸப்ஷன்ஸ் இருக்கலாம் பட் ஜென்ரலாக இன்றைக்கி இருக்கிற மாடல் ஆஃப் பிஸ்னஸ் எப்படி இருக்குன்னா முன்னாடி வந்து தேட்ரிக்கல் ரெவன்யூ தான் மெயின் ஸ்டே மீதியெல்லாம் நமக்கு வந்து ஆடட் பெனிஃபிட்ஸ் பட் இன்றைக்கி வந்து யூ ஹாவ் டு பிரேக் ஈவன் வித் ஓடிடி அண்ட் சேட்டலைட் நீங்கள் வந்து அஞ்சு கோடி ரூபா போட்டு படம் எடுத்தீங்கன்னா ஒரு 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 ஓடிடி பிளாட்ஃபார்மும் ஒரு சேட்டலைட் சேனலும் சேர்த்து இந்த அஞ்சு கோடி ரூபா கவர் பண்ணுறாங்களா ஓகே ப்ரொடியூசர் வந்து ஹாப்பி ஆகிடுவார் மீதி அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னும் அங்கே அங்கே அங்கெல்லாம் கொடுத்து அது இன்னும் ஒரு ரெண்டு கோடியோ இல்லை ஒரு மூணு கோடியோ எது வந்தாலும் அவங்களுக்கு சந்தோஷம் தான் ஆனால் இப்போது இந்த மாடலில் நம்ம ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறதால ஓடிடி வியாபாரம் ஆகலைன்னா ப்ரொடியூசரால் ரிலீஸே பண்ண முடியாது தியேட்ரிக்கலாக பெரிய ஹிட்டானால் மட்டும்தான் அந்த மாதிரி வாங்குறாங்க இப்போ தேட்டரில் சரியாக போகலன்னா டென் தே டோன்ட் கோ ஃபார் த ஃபில் ஓடிடியில் ஏன்னா அவங்களுக்கு யாரும் வியூவர்ஷிப் எக்ஸ்ட்ரா வர மாட்டாங்க அவங்களுக்கு எங்கே வருமானம் இருக்குன்னா ஒரு படத்துக்காக புது சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வருதான்றது தான் சூழலுக்கு ஏற்ற மாதிரியான படங்கள் வந்து அந்தந்த காலகட்டத்துக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும் சார் ஒரு டிரெக்டர் வந்து அந்த காலகட்டத்துக்கு என்ன தேவையோ அதை மக்களுக்கு கொடுத்தா போதுமா இல்லை காலத்தை தாண்டி அந்த படம் வந்து நிற்கணும்னு நினச்சி எடுக்கணுமா அதை ஒழுங்காக கிராஸ் பண்ணி அந்த அந்த டைம் ஒழுங்காக புரிஞ்சுட்டு அந்த சமூகத்தை ஒழுங்காக புரிஞ்சுட்டு அந்த தேவையை ஒழுங்காக பண்ணாலே அது ஒரு வாட்டர் மாதிரி தான் எல்லாத்துக்குமே அது சினிமா வந்து கம்ப்ளீட் வந்து என்டர்டெயின்மெண்ட் தான் அதுலேருந்து ஒவ்வொரு டேரக்டரு தனக்கான இடத்த சூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க தனக்கான படத்தை முடிவு பண்ணிக்கிறாங்க முதல்ல வாடா மாப்பில் சத்தியம் தேட்டில் ஏதோ நல்ல கருத்து சொல்கிறானா வா போய் பார்ப்போம்னு சொல்லி ரெண்டு பேரும் பைக்கில் கிளம்புறதே இல்லை அப்படி எங்கேயுமே இல்லை படம் பார்க்குற பொழுதுபோக்குக்கு தான் போகிறோம் அப்போ நான் எடுத்துக்கிட்டேன்னு சொன்னேன் நான் அப்படி தான் வெற்றி இப்போ ராஜாலாம் எனக்கு தெரியாது இப்போ என்ன கேட்டிங்கன்னா நான் தமிழ் தமிழில் வந்த எல்லா டப்பிங் படமும் பார்த்துருக்கேன் இவங்கெல்லாம் பார்த்துருக்காங்களான்னு தெரியாது நான் பழிக்கு பழி பழி வாங்கும் புளி பொ
தியேட்ரிக்கல் ரிலீஸ் மெயின் ஸ்ட்ரீம் சினிமா ஃபார் மை என்டர்டெயின்மெண்ட் இப்போ சில சில ஃபில்ம் மேக்கர்ஸ் இருக்காங்க இப்போ கீஸ்லோஸ்கியா இருக்கலாம் இல்லை நான் வந்து பர்க்மேனாக இருக்கலாம் அவங்க எல்லாம் தேர் ஃபில்ம் மேக்கர்ஸ் ஃபில்ம் மேக்கர்ஸ் அவங்க ஜென்ரல் பப்ளிக்காக படமே எடுக்கிறது அவங்க வந்து அவங்க ஆடியன்சஸ் யாருன்னா உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா ஃபில்ம் மேக்கர்ஸும் அவங்க அவங்க வந்து டீச்சர்ஸாகவும் நம்ம எல்லாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸாகவும் இருந்து அவங்க கிட்டே வந்து அந்த மாதிரியான ஆட்கள் இருக்காங்க அவங்களோட அவங்களுக்கு இருக்கிற சந்த நமக்கு இல்லை இல்லை அவங்களுக்கு நடக்குது நம்ம பேசுறது தமிழ் சினிமான்ற இந்த சின்ன இந்த சந்தையை வச்சு தான் பேச முடியும் அது ஸோ பிஸ்னஸ் வந்து மெயின் ஸ்ட்ரீம் சினிமாக்குன்னு ஒன்று இருக்குது அதுக்கு வெளியே இருக்கிறதுக்கு ஒன்று இருக்குது அப்புறம் வந்து ஐ பர்சனலி ஃபீல் ஒரு ஃபில்ம் மேக்கரோ அல்லது ஒரு எந்த ஒரு படைப்பாளியும் தான் போஸ்டர் இட்டிக்காக வேலை செய்கிறோன்றதை தீர்மானிக்க முடியாது அது அவங்க ஒர்க் தான் தீர்மானிக்கும் ஷேக்ஸ்பியர் வந்து தன்னுடைய எந்த டுவெண்ட்டி நைன் பிளேஸ் பண்ணியிருக்க எழுதியிருக்காரு நினைக்கிறவர் அது அது எந்த ஒரு நாடகமும் வந்து டெக்ஸ்டாக படிக்கிறதுக்காக அவர் எழுதவே இல்லை அவர் அந்தந்த நேரத்தில் அவர் வாழ்ந்த காலகட்டத்தில் மேடையில் நடிக்கிறதுக்காக எழுதுனது தான் நான் ஒரு வருஷம் ஆச்சு இன்றைக்கு வரைக்கும் அது கிளாசிக்ஸாக இருக்குது அவர் வந்து நிச்சயமாக நான் ஒரு வருஷம் பேச்சு நாடகத்தை வந்து எல்லோரும் பார்க்கணுன்றதுக்காக அவர் எழுதவே இல்லை படிக்கணுன்றதுக்காக எழுதவே இல்லை அவர் அந்த நேரத்தில் ஒரு ஓடுற நாடகம் போடணுன்றதுக்கு தான் எடுத்திருக்கார் அவர் அவர் வந்து நீங்கள் அவர் பேக் அண்ட் ஃபோர்த் கதை சொல்லுவார் ரோமியோ அண்ட் ஜூலியட் வந்து அது ஒரு ட்ராஜடி ஓப்பனிங் சீனே வந்து அந்த அந்த ஓப்பனிங் டைலாகே வந்து என்னென்னா ரெண்டு பேர் செத்து போயிட்டாங்க காதலர் ரெண்டு பேர் இறந்துட்டாங்கன்ற மாதிரி தான் அது அது ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ எல்லா ஃபார்ம்லேயும் கதை சொல்கிறாங்க அந்த ஆடியன்ஸை ஓகே திடீர்னு வந்து லவ்வர்ஸ் ரெண்டு பேர் செத்துட்டாங்கன்னா தாங்க முடியாதுன்றதுக்காக அவர் முதல்லே சொல்கிறார் ஓப்பனிங்லே சொல்லிட்டு தான் உள்ள கதை கூட்டு வராரு ஸோ அவர் ப்ராப்பராக அந்த மெயின் ஸ்ட்ரீம்காக பண்ணார் இன்றைக்கும் அவருடைய ஒர்க் பாராட்டப்பட்டு இருக்கு இல்லை காலகட்டம் வேற ட்ரெண்ட் வேற நினைக்கல காலகட்டம் வந்து சமூகம் சார்ந்த பார்வையா ட்ரெண்டுங்கிறது ஓடுற படம் மாதிரி இன்னொரு படம் அப்படிங்கிற மாதிரி மாட்டுது இல்லையா இப்போ ஆக்ஷன் படம் தான் ஓடுதுன்னு அந்த மாதிரி எடுக்க சொல்கிறது ஒன்று அது வந்து நிலையாக இருக்காது ஆக்சுவலாக ஆனால் காலகட்டம் வந்து நான் நினச்சது என்னன்னா சமூகம் சார்ந்து இப்போ என்ன மாதிரி போயிட்டு இருக்கோம் மக்களுக்கு என்ன தேவைன்னு புரிஞ்சு பண்ணுறது இருக்கு இல்லையா அது லாங் ஸ்டாண்டிங்காக இருக்கும் பட் இப்போ இப்போ இந்த இந்த ட்ரெண்ட் தான் ஓடுது இந்த படம் தான் ஓடுதுன்னு அதை பார்த்து பண்ணுற படங்கள் நிலைக்க வாய்ப்பு இல்லை இந்த தோணுது ஆர்ட் சூசஸ் யூ அப்படின்ற அந்த ஒரு ஃப்ரேஸ் வந்து இப்போ ஜிகர்தனா டப்ளிக்ஸில் ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு டைலாக் அது ரொம்ப ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்துச்சு அதை வந்து அழகாக அந்த படத்துலையும் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த ஆர்ட் சூசஸ் யூ வென் ஆர்ட் சூசஸ் யூ ஆல் அப்படிலாம் கிடையாது ஆர்ட்லாம் சூஸ் பண்ணாது ஏன்னா நம்ம முதல்ல சூஸ் பண்ணணும் நம்ம முதல்ல சூஸ் பண்ணணும் சரி நான் நான் எப்படி சொல்கிறேன்னா நான் பாலமந்திர சார்கிட்ட சொல்லுவேன் சார் நான் தான் அவங்க கிட்டே வந்து சேர்ந்தேன் நீங்கள் என்ன சேர்த்துக்கல அப்படின்னு நான் ஏன்னா ஒரு அஸ்டன் டேரக்டர் தான் வந்து ஒரு டேரக்டர் கிட்டே போய் சேர முடியும் இந்த சென்ஸ் ஒரு ஒரு நா ஒரு தமிழ்நாட்டில் வந்து சென்னையில் வந்து ஒரு பத்தாயிரம் பேர் வந்து அஸ்டன் டேரக்டர் ஆகணும்னு சுற்றுவான் அஞ்சு பேர் சரி ஒரு நூறு பேர் தான் பாலமந்திர சார் போய் அஸ்டன்ட் ஆகணும்னு வருவான் அப்படி நான் தான் சார் உங்களை சூஸ் பண்ணேன் நீங்கள் என்ன சூஸ் பண்ணல சார் அப்படின்னா அதில் நீ பேசுகிறதெல்லாம் கேட்கணும் போ அப்படின்னு வர ஸோ அந்த மாதிரி சி ஐ ஹாவ் டு சே நான் வந்து தீர்மானிக்கிறேன்ல ஐ டிசைட் எனக்குள்ளே ஏதோ கிரியேட்டிவிட்டி இருக்குது நான் க்ரியேட்டிவாக எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறேன் நான் வந்து கவிதை எழுதி பார்க்குறேன் வருது வரல அது ஓகே அப்புறமா சரி சரி கடைசியாக வந்து இப்போ நம்ம ஸ்க்ரீன் பிளே எழுதலாம் சினிமாவில் அஸ்டன் டேரக்டர் ஆகலாம் அந்த முடிவை நான் எடுத்த பிறகு அதுக்கப்புறம் வேணால் சிலதெல்லாம் நடக்கலாம் கலை என்னை தேர்ந்தெடுக்காது நான் கலையை தேர்ந்தெடுத்தால் கலை எனக்கு நான் தேர்ந்தெடுத்து அதுக்காக உழைச்சா அது எனக்கு புரியும் ஓகே ஸோ ஐ ஐ ஃபீல் தேட் ஏன்னா கலையோ எதுவும் ஒன்றும் வீ வீரி டே ஆஃப் டு ட்ரை ஃபார் இட் நம்ம தான் அதை தேடி போகணும் அதை தேடல் சின்சியராக இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் இட் வில் பே வே ஃபார் இட் அவ்வளோதான் ஸோ அதனால் இப்போ நான் சொல் நான் சொல்லலை ஐ ஐ நெவர் மேக் அ ஃபில்ம் ஐ ஐ விட்னஸ் அ வென் வென் அ ஃபில்ம் ஹேப்பன்ஸ் ஆர் ஐ ஐ வாட்ச் வென் அ ஃபில்ம் ஹேப்பன்ஸ் இருக்குல்ல அதுக்கும் அதுக்கும் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஐ ஆம் தேர் நான் தேர்ந்தெடுத்து நான் அங்கே போய் நிற்கிறேன் ஐ ஹவ் சோசன் டு பி பார்ட் ஆஃப் தட் மூமெண்ட் அந்த மாதிரி நான் ஐ மீன் ஐ கான் ரிலேட் டு இட் அது ரிலேட் பண்ண முடியல தெரில அவ்வளோ இல்லை எனக்கு அது அந்த சார் சொன்ன மாதிரி தான் எனக்கு அப்படி நான் தான் வந்தேன் படம் எனக்கு
இம்ப்ரெஸ் ஆகி ஸோ சினிமா ஓகே நமக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு பொண்ணு அது எப்படி எப்படி தேடிடும்பா அப்படின்னு போட்டால் அது சினிமா சொல்லி கொடுத்த இடம் மாற்றி கொடுத்துச்சு அப்படி தான் வந்தேன் நான் தான் வந்தேன் ரொம்ப பெரிய வார்த்தை ஆட்சி சசிங்கிறது அது அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து கிடையாது கவுண்ட் பண்ணி சொல்லுவார் சாட்டை அடிச்சு பொழைக்கிற நாய் நமக்கு எதுக்கு இந்த கம்பராமாயணம்லாங்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி நம்ம அது போனோமா என்றைக்கா ஒரு நாள் நம்ம நம்மளை பற்றி யோசிக்காமல் இருக்கிறவங்க பெட்ரு நம்மளை சூஸ் பண்ணுதா இல்லையான்னு நம்ம சூஸ் பண்ணோம் அதில் ஏதோ தப்பிச்சு பிழிச்சு ஏதோ ஒன்று ஒழுங்காக பண்ணோமா இல்லையா அவ்வளோதான் இருவர் படத்தில் வந்து மூணு மணி நேரம் சினிமா வந்து அரசியலை மாற்றிடுமா அப்படின்ற அந்த ஒரு டைலாக் இருக்குது அங்கேருந்து அப்படியே கட் பண்ணால் இப்போ வர இப்போ இந்த காலகட்டத்தில் வர பல படங்கள் வந்து அரசியல் அப்படியே புரட்டி போடுது நிறைய விஷயங்களை வந்து மாற்றுது ஒரு கட்சி அப்படியே டவுன் பண்ணி விட்டுருது இந்த ஒரு சேஞ்ச் ஓவரை எப்படி பார்க்குறீங்க சார் அதுக்கு இப்போ கரெக்டாக வெற்றி தான் பதில் சொல்லணும் ஆனால் சினிமா வந்து அரசியலை மாற்றுமானா மாற்றும் தமிழ்நாடு தான் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இது இது அது ஒன்றே ஒன்று ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது கூட நீங்கள் தொடருங்க நான் சொல்லிடுறேன் இது புதுசு கிடையாது தமிழ் சினிமாவுக்கு இது புதுசு கிடையாது தமிழ்நாட்டுக்கு இது புதுசே கிடையாது கிட்டத்தட்ட எண்பது வருஷமாக அதுதான் பண்ணி அதுதான் நடந்துட்டுருக்கு சினிமாவில் பேசுறது தான் அதாவது இட் கோஸ் போத் வேஸ் சமூகத்தினுடைய வெளிப்பாடாக சினிமா இருக்குது சினிமாவினுடைய தாக்கம் சமூகத்துக்குள்ளே இருக்குது அது அந்த 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 சைக்கிள் நடந்துக்கிட்டே இருக்குது அண்ட் இட் ஹஸ் எவால்வ் நடுவில் ஒரு ஒரு இருபது வருஷம் இது இல்லாமல் இருந்தது திரும்ப ரிவைவ் ஆகிடுச்சு அவ்வளோதானே தவிர புது செல்லாம் கிடையாது இது அது இரு தமிழ் சினிமாவில் வெற்றி சொல்கிறாங்க இருபது வருஷமும் இருந்துச்சு கவனிக்கப்படாமல் இருந்தது அப்படி வேணால் சொல்லலாம் பெரிய நடிகர்கள் வீரியமான ஆட்கள் கையில் வீரியமான ஆட்கள் கையில் எடுக்கலை போராடடா வாழேந்தடான்னு சிவப்பு மொழியில் ஒரு பாட்டு இருக்குது ஆமாம் அது முழுக்க முழுக்க கம்யூனிசம் பேசணும் இன்றைக்கி அந்த படத்தை எடுக்க முடியாது நட்புன்னு ஒரு படம் இருக்குது அமீர் ஜான் டைரக்ஷனில் வந்த படம் ராதா ரவி கார்த்திக் நடிச்சிருப்பாங்க அதெல்லாம் பேசியிருக்காங்க ஆனால் அது ஒரு கமர்ஷியல் சினிமாவுக்குள்ளே இருந்ததுனால அது எடுபடாமல் போயிடுச்சு இவர் சொன்னார் இல்லை நீங்கள் சரியான படத்தை எடுங்க அது காலம் தாண்டி நிற்கும்னா அப்படி எழுதப்பட்டது தான் பராசக்தி அது இன்றைக்கி வரணுன்றது அது அன்றைய காலகட்டத்துக்காக எழுதப்பட்டது தான் இன்றைக்கும் அந்த அரசியல் அப்படியே பொருந்தும் அப்படியே அங்கே இருக்கிற வசனத்தை இப்போ எடுத்து வச்சிங்கன்னா எதுவுமே மாறாது ஆனால் இன்றைக்கி எடுக்க முடியாது ஆனால் எடுக்க முடியாது எடுக்க முடியாது அப்போது ஆனால் தமிழ் சினிமாவுக்குள்ளே இன்றைக்கி அரசியல் பேசுகிறது மாற்றத்தை ஏற்படுத்துது தானே ஏற்படுத்துது அது நம்ம மாதிரி ஜெய்பீமுக்கு அப்புறம் அந்த அந்த குடும்பங்களுக்கெல்லாம் வந்து அவங்க ஒரு அரசு எல்லாம் இருக்குல்ல ஒரு அரசு கவர்மெண்ட் இது பண்ணுறது இருக்குல்ல அது இஸ் அ பிக் திங் ஸோ அதனால் வந்து சமூகத்துக்குள்ளே பெரிய தாக்கத்தை சினிமாவில் ஏற்படுத்த முடியுன்றதால தான் பெரிய பெரிய புரட்சியாளர்கள்லாமே வந்து சினிமா மிக வலிமையான ஆயுதம்னு சொல்கிறாங்க மிஸ்டர் பாரத்னு ஒரு படம் இருக்குது ரஜினிகாந்தோடைய படம் அது வந்து ஒரு ரீமேக் தான் அது திரிசூல்னு ஒரு இந்தி படத்தோட ரீமேக் தான் அதில் கூட ஒரு பாட்டு இருக்கும் கிளைமேக்ஸில் ஒரு பாட்டு போடுவார் ரஜினி சார் அந்த நினைவு இருக்கா பாட்டு சொன்னால் காந்தி தேசமே காவல் இல்லையா அது அதுதானா நான் சொல்ல முடியாது அதுதான் அந்த பாட்டு அந்த பாட்டு இன்றைக்கி எடுக்க முடியாது எழுத முடியாது அப்போது ஏ கமர்ஷியல் சினிமாவுக்குள்ளேயும் அங்கங்கே அரசியல் பேசிக்கிட்டு தான் இருந்தாங்க அரசியலாக முழுசாக பேசலை சட்டேர் அரசியல் அந்த படங்கள்லாம் இல்லை அந்த பாட்டு இருக்கும் அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் அதோட பட் கண்டென்ட்டாக இப்போது அந்த டைம்ஸுக்கு அப்புறம் இப்போது ட்ரெவிடியன் மூவ்மெண்ட்டுடைய தொடக்க காலத்து அவங்க ஆட்சிக்கு அதிகாரத்துக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடியான அந்த இன்டென்சிட்டியோடு இருந்த படங்கள் இப்போ தான் ரீசன் இப்போ தான் திரும்ப வந்துருக்கு ஆமாம் அந்த அந்த கேப் இருக்கானா இருக்குது அதனால் திரும்ப வருது ஒன்று புதுசு கிடையாது நம்ம ஒன்றும் ஆரம்பிக்கல அது அங்கேருந்து தான் தொடங்குச்சு என்எஸ் கிருஷ்ணன்லேருந்து தொடங்கிடுச்சு நீங்கள் இப்போது சொல்லிட்டு இருந்தீங்களா சார் இப்போது பல விஷயங்கள் வந்து நம்ம மறைமுகமாக தான் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது இப்போது கட்சியோட பேரை வந்து பொதுப்படையாக நம்ம அதை அவர் சொன்னார் யா இல்லை இல்லை அமீர் சார் சொல்லிட்டு இருந்தார் மாற்றி மாற்றி தான் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு இது தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டும் தானே சார் பொறுத்தும் ஏன்னா இப்போ வரைக்கும் கேரளாவில் வந்து அவங்க கம்யூனிஸ்ட் சார்ந்த ஏதாவது வருதுன்னா அது என்னன்றத ஓப்பனாக அந்த கட்சி பேரை சொல்லிடுறாங்க அது ரிவியூ பண்ணிடும் எது பலமோ அதுவே இங்கே பலகீனமாக மாறிடுச்சு திரைத்துறையின் மூலமாக அதிகாரத்திற்கு வந்த அத்தனை பேருமே திரும்ப பயப்படுறது திரைத்துறையினை பார்த்து தான் திரும்ப இங்கேருந்து ஒரு அடுத்த நம்ம காம்படிட்டர் வந்துடக்கூடாதுன்றதில் ஆட்சியாளர்கள் ரொம்ப கவனமாக இருக்காங்க அது தமிழ்நாட்டில் அதனால் இங்கே இருக்கிறதுல வந்து கட்சி பேர் சொல்லக்கூடாது கலர் கலர் சொல்லக்கூடாது இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் இப்போ உயிர் தமிழுக்குன்னு ஒரு படம் நடிச்சிருக்கேன் எம்ஜிஆர்னு அதில் என்னுடைய பேர் வந்து எம்ஜிஆர் பாண்டியன் எம்ஜிஆர்ன்றத அடையாளம் கருப்பு சிவப்பு வெள்ளை அது அவருடைய கலர் அவர் உருவாக்குனது அவருடைய பேருக்கே நான் அதை பயன்படுத்த முடியலை இல்லை சார் அதை நீங்கள்
இங்கே அதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பு இல்லை இனிமேல் வரும்னு நம்பிக்கை இல்லை இங்கே இங்கே ஒரு ரெண்டு மூணு படங்கள்ல வந்திருக்கு நினைக்கிறேன் வடசனையில நம்ம பண்ணோம் அப்புறம் அதெல்லாம் முன்னாடின்றதுனால அது அக்செப்டன்ஸ் அப்புறம் இப்போ சார்பட்டால இருந்தது அதுதான் சொல்றேன் இது எல்லாமே முன்னாடின்றதுனால அக்செப்டன்ஸ் அதுவும் சார்பட்டா வரும்பொழுது கவர்மெண்ட் மாறுறதுனால அது கன்சிடரேஷனுக்கு வருது இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதை சொல்ல இதை இதை நீங்கள் சொல்லாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க அது தமிழ் சினிமாவில் ஒரு பெரிய ச சாபக்கேடுன்னு தான் சொல்லணும் சார் இதனாலே வந்து உங்களோட இப்போ நீங்கள் பொலிட்டிக்கல் படங்கள்லாம் பண்ணுறீங்களா சார் ஒரு ஃபுல்ஃபில்லாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்து நான் நினைக்கிறது இல்லை மக்களுக்கு தேவையானதை கொடுக்க முடியுதுன்னு நினைக்கிறீங்களா சார் சரி நம்ம ஒர்க் பண்ணுறது மெயின் ஸ்ட்ரீம் ஃப்ரேம் ஒர்க் உள்ள தான் ஒர்க் பண்ணுறோம் நம்ம படம் எடுக்கிறதுக்கு முதல் நாள் அந்த பேப்பர் இந்த மாதிரி ஒரு படம் பண்ண போகிறோம்னு சொல்லும் போதே தெரியும் சென்சார் போர்டுக்கு போய்ட்டு தான் வரப்போகிறோம்னு தெரியும் அப்புறம் எப்படி வந்து நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு நூறு சதவீதம் கரெக்டாக நான் நான் நினச்சதை எடுத்துகிட்டேன்னு சொல்ல முடியும் அப்படி கிடையாது இட்ஸ் அ பேலன்ஸ் நீங்கள் வந்து மெயின் ஸ்ட்ரீம் ஆடியன்ஸை ரீச் பண்ணணும் வெகு மக்களுக்கு ஒரு படம் பண்ணுறீங்க அவங்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணும் போது நீங்கள் கிளியர் ஆகிடணும் ஓகே எனக்கு இந்த மாதிரி ஹர்டல்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட் ஹர்டில் எது ஒரு இன்வெஸ்டரை இந்த பண இந்த இந்த மாதிரி ஒரு கதை நான் சொல்கிறதுக்கு கொண்டு வர்றது அடுத்தது அடுத்த ஹர்டில் இதுக்கு வியாபாரம் இருக்கிற ஒரு நடிகரோ அல்லது இந்த கதைக்கான செலவை தாங்கக்கூடிய நடிகர் நடிகைகளோ இதுக்குள்ளே இருக்கணுன்ற டெசிஷன் அதுக்கப்புறம் இதை எடுத்து முடித்து அங்கே சென்சாருக்கு போனால் அங்கே ஒன்று இருக்கும் அப்புறம் இது இவங்க எல்லாேருக்கும் பிடிச்சதாக இருக்கணும் அப்புறம் சென்சாருக்கு போகணும் சென்சரில் அவங்க ஒன்று எடுக்க சொல்லுவாங்க அதை எடுத்துகிட்டு கடைசியாக அங்கே போகும்போது என்னவா போகுன்றது தெரிஞ்சு தான் முதல் நாளே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் நினச்சதை எடுக்க முடியாமல் நம்ம எப்படி இருப்போம் இதுதான் யூ பிளான் டு டூ தட் இல்லை அப்போது இஃப் யூ இஃப் யூ ஃபெயில் டு பிளான் ஃபார் தட் இங்கே சென்சார் போர்டில் இருப்பாங்க இதை கேள்வி கேட்பாங்கன்னு நீங்கள் பிளான் பண்ணலனா நீங்கள் அது ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி தானே உங்களால் எடுத்துகிட்டு போய் சேர்க்கவே முடியாது சென்சார் போர்டு வந்து இங்கே ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குதுன்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து சிகரெட்டு குடிக்கிற காட்சி வந்தால் கீழே வந்து நீங்கள் ஒரு சப்டைட்டில் சின்னதாக போடுறாங்கள புகைப்படுத்த உடல் நலத்திற்கு தீங்கானதுன்னு பல இந்தி படங்களில் வர்றதே கிடையாது பல இந்தி படங்களில் அதெல்லாம் போடுறதே கிடையாது இப்போது அனிமல் பார்த்தேன் நான் அனிமலில் இருக்கிற வயலன்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா நான் பார்த்த ஹையஸ்ட் வயலன்ஸாக பார்க்குறேன் நான் இந்தியன் சினிமாலே நான் பார்த்த ஹையஸ்ட் வயலன்ஸ் ஃபிலிம் எதுன்னா அனிமலாக இருக்கும் என்னுடைய கணிப்புப்படி இப்போ நீங்கள் தமிழில் இதை சென்சார் பண்ணவே முடியாது இங்கே கேட்டாங்க பிளட்டை மரம்பாங்க இதை கட் பண்ணுங்கம்பாங்க அது பண்ணுங்கம்பாங்க சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கெல்லாம் இப்போ உதாரணத்துக்கு பருத்தி வீரனில் வந்து குரத்தி அப்படின்ற ஒரு வேர்டு குரத்தி நீங்கள் சொல்லக்கூடாது அப்படின்னா அது ஒரு அது ஒரு கம்யூனிட்டி அது ஒரு சாதி அரசு அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு சாதி அப்போ நான் அதை எப்படி சொல்கிறதுன்னு கேட்டேன் இல்லை இல்லை நீங்கள் குரத்தின்னு சொல்லக்கூடாது திட்டுறது மாதிரி இருக்குன்னா நீங்கள் ஏன் முடிவு பண்ணிக்கிற திட்டுறது மாதிரி இருக்குன்னு அப்போது அந்த சென்ஸே இல்லாமல் இருக்காங்க சென்சார் போர்டில் அதை பற்றின புரிதலே இல்லை இது முன்னாடியே ஒரு பிரச்சனை வந்தது ஒரு எண்பது எண்பத்தி ரெண்டு காலகட்டத்தில் கரை கடந்த குரத்தின்னு ஒரு படம் அப்புறம் அந்த படம் வரும்பொழுது அந்த கம்யூனிட்டி வந்து அதை ஃபீல் பண்ணி சொன்னாங்க எங்கள் கம்யூனிட்டியை வந்து கேவலப்படுத்துகிறது மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு அந்த மக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் பொழுது அது கரை கடந்த ஒருத்தின் பேர் மாதிரி ரிலீஸ் ஆச்சு அப்போ ரஜினிகாந்துடைய நான் காந்தியில் படம் வரும் அதுதான் கவிதாலய ப்ரொடக்ஷன்ஸ் அது ஒரு ரீமேக் இந்தி படம் தான் அது அந்த படத்தை பண்ணும்போது காந்தி அல்லன்னு காந்தின்ற பேரை யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா உடனே நான் மகான் அல்லன்னு மாற்றினாங்க பாயும் புளின்னு ஒரு படம் இங்கே இருக்கிற படம் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து நீங்கள் அப்போ இலங்கை வானொலியில் சொல்லவே மாட்டாங்க அந்த டைட்டிலே சொல்ல மாட்டாங்க இது அவங்க பிரச்சனை இங்கே இவ்வளோ சிக்கல் இருந்திருக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும்னா இப்போ என்னுடைய மௌனம் பேசியது வந்து யூ சர்டிஃபிகேட் அந்த படம் அந்த படத்தில் வந்து போடா வெண்ணை அப்படின்னு ஒரு டைலாக் இருந்தது இப்போ வடசென்னையில் இருந்ததெல்லாம் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா நான்லாம் வந்து குழந்த அந்த படத்தில் நான் தப்பாக சொல்லலை போடா வெண்ணைன்றது வந்து உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு சொல்கிறார் இப்போ சென்சார் பூட்டில் இருக்கிறவர் வெண்ணை எடுத்துருங்க அப்படின்னாரு எதுக்கு சார் அப்படின்னு கேட்டேன் இல்லை அது கெட்ட வார்த்தை அப்படின்னார் எங்கே சார்னு சவுத்துலலாம் பயங்கரமான கெட்ட வார்த்தை அப்படின்னார் எங்கே மதுரை பக்கம்னார் நான் கேட்டேன் நீங்கள் மதுரையா சார்னு இல்லைண்ணார் நான் மதுரைக்காரன் நான் இல்லை நீங்கள் என்கிட்டே சொல்கிறீங்க அப்படின்னு இல்லை சார் இருந்தாலும் மாற்றிருங்க சார் நான் ஓ வெங்காயம்னு போட்டேன் ஆ உடனே ஓகே நான் சொன்னேன் ஐயோ ரெண்டுமே திங்கிற பொருள் தான் யார் வெண்ணையும் திங்கிற பொருள் வெங்காயமும் திங்கிற பொருள் அதுக்கு ஒரு மீனிங் கண்டுபிடிக்கிறீங்க பாருங்கள் நீங்கள் அப்போ இவ்வளவு தான் இங்கே இருக்குது அப்போ இது இந்த குரத்தியை வந்து எடுக்க சொல்கிறாங்க அப்போ சென்சார் போர
இந்த இந்த முரண் தான் பஞ்சாயத்தாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி என் பக்கத்தில் ஒரு அந்த முரணில் அவர் சொல்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது பீரியடுக்கு பீரியட் மாறுபடுது ஏன்னா அவங்க சொல்கிறதெல்லாம் எனக்கு அதிர்ச்சியாக இருக்குது இப்போ ராம் படம் பண்ணும்போது ட்ரெய்லருக்கு போய் நான் சென்சார் பண்ணுறேன் அப்போ ஸ்க்ரீன் பண்ணுறோம் தேட்டரில் ஸ்க்ரீன் பண்ணுறதுனால சென்சார் கேட்குறேன் அப்போ அதில் வந்து ஒரு சாமியார் இருப்பார் உட்காந்துருப்பார் ஆப்போசிட்டில் ஜீவா உட்காந்துருப்பான் ஒரு குங்குமத்தை எடுத்து அவன் நெத்தியில் ரெண்டு பேருமே காவி ட்ரெஸ் போட்டுப்பாங்க நெத்தியில் அடிக்கிற மாதிரி ஆ இதை கட் பண்ணுங்க அப்படின்னா உடனே சார் இதில் ஒன்றுமே இல்லை டைலாக் இல்லை எதுவுமே கிடையாது அவர் ஒரு சாமியார் ஒரு ஒரு சாமியாருமே இல்லை இல்லை சார் இது வேறு ஒன்று சொல்ல வருது அப்படின்னா ஒன்றுமே சொல்லலை சார்னே நான் சொன்னேன் ட்ரெய்லர் என்பது நான் உள்ளே ஆளை கூட்டு வர்றதுக்கு தான் அப்படின்னு நான் கேட்குறேன் ஆளை கூட்டிகிட்டு வர்றதுக்கு தான் இப்போ போய் இதை போய் நீங்கள் எடுக்க சொன்னீங்கன்னா நான் என்கிட்ட ஸ்டார் கிடையாது நானும் பெரிய டேரக்டர் கிடையாது எதை சொல்லி நான் உள்ளே கூப்பிடுவேனா ஏதோ ஒன்று இருக்குன்னு நான் உன்னை க்ரியேட் பண்ணணும் இல்லையான்னு கேட்குறேன் அப்போ நான் ஓ நான் ஒவ்வொரு படத்துக்கும் சண்டை போட்டுகிட்டு தான் இருக்கேன் சென்சார் போல் அப்போ நான் கேட்டேன் நான் ஏன் சார் அதை விட மோசமாக செக்ஸு இது மாதிரி நிறைய படங்கள் வந்துக்கிட்டு இருக்கு அதில் இது என்ன சார் தப்பாக போயிடுச்சான்னு கேட்குறேன் அன்னைக்கு இருந்த சென்சார் போர்டில் இருந்த மெம்பர் சொன்னது தான் இதில் பெரிய ஆச்சரிய ஆஃபீஸரே சொன்னார் இப்போ இந்த ஆஃபீஸர் மாறிட்டார் அவர் என்ன சொல்கிறாரு செக்ஸு எவ்வளோ வேணாலும் எடுத்துவாங்க தர்றேன் இது மட்டும் தரமாட்டேன்றாரு ஒருத்தருக்கு செக்ஸு பிடிக்குது வயலன்ஸ் பிடிக்க மாட்டேங்குது அடுத்து வர்ற ஆஃபீஸருக்கு வயலன்ஸ் பிடிக்குது செக்ஸு பிடிக்க மாட்டேங்குது இப்போ இவங்க மனநிலைக்கு சேர்ந்து நம்ம படம் எடுக்க வேண்டிய அங்கே போய் மாட்டிக்கிறோம் நம்ம இப்போ ஆதி பகுன்னு ஒரு படம் அந்த படத்தில் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அது ஏசி டிவி கேட்டு ஒன்றுமே கிடையாது அதில் ஏசி டிவி கேட்டுக்கு என்ன இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் சமீபத்தில் வந்த ஜெயிலரில் இருந்ததோ அனிமலில் இருந்த வயலன்ஸ் கூட கிடையாது அந்த ரத்தமே கிடையாது ஆனால் ஏசி டிவி கேட்டு என்னன்னு கே எனக்கு கதையை வரைக்கும் ஏன்னு சொல்லவே இல்லை அப்போ நான் அந்த ஏசி டிவி கேட்டை வாங்கிட்டு இதை சேட்டலைட்டு கொண்டு போய் இந்த படத்தை விற்றுட்டு அங்கே போனால் நீங்கள் யூஏ மாற்றிட்டு வாங்கன்னு சொல்லுவாங்க இந்த யூஏ மாத்திரக்கு திருப்பி கொண்டு போய் படத்தை கொடுத்து இதை வெட்டு அதை வெட்டு அதை வெட்டு இதை வெட்டுன்னு அதில் ஒரு பத்து நிமிஷத்தை எடுத்து கொண்டு கொடுத்தா தான் சேட்டலைட்டுக்கு விற்க முடியும் ஒரு கண்டென்ட்டும் கிடையாது ஒரு படுக்கையறைய காட்சி கிடையாது ஒரு ரேப்பு கிடையாது யாரும் கொடூரமாக குத்தி கொலை பண்ணலை ஆனால் ஏ சர்டிஃபிகேட் ஏன்னா தெரில சி எவ்ரி ஃபிலிம் ஒரு படம் வந்து இப்போ சம காலத்தில் நடக்கக்கூடிய அரசியலில் ஏதோ ஒரு விதத்தில் மறைமுகமாகவோ நேரமாகவோ பேசிடும் நான் ஸ்ட்ராங்காக பிலீவ் பண்ணுறேன் ஐ மீன் க்ளோஸ் டு ரியாலிட்டி இருக்கிற படங்கள் இப்போ சென்சாரில் இப்போ இப்போ எனக்கு எனக்கு வந்து பெருசாக சித்தாக்கு பொறுத்தளவில் எதுவும் பெருசாக எதுவுமே இல்லை ஏன்னா நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாத்தையுமே மறைச்சி மறைச்சி தான் இது பண்ணியிருந்தோம் ஏன்னா அது சைல்டு டீல் பண்ணுறதுனால அவங்க ஒரே ஒரு காட்சிக்கு மட்டும் அந்த அந்த ஒரு டயப்பர் மாத்திர சீன் வரும் அதை மட்டும் ட்ரிம் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொன்னாங்க நான் ஏன்னு கேட்டேன் அது இஃபெக்டிவாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ நான் அது ஹேஸ் டு பி இஃபெக்டிவ் இல்லை அப்படின்னு சொன்னேன் அவ்வளோதான் வேறு எதுவும் இல்லை அது யூஏ ஏன்னா யூஏ தான் எனக்கும் வேணும் அது குழந்தைங்க மட்டும் பார்க்க முடியாது இல்லை ஸோ அவ்வளோதான் எனக்கு என்னோடய அனுபவத்தில் சென்சாரில் எனக்கு பெரிய பிரச்சனைகள் எதுவும் பெருசாக இருந்தது ஒரு படத்தோட லென்த்துன்றது இப்போ பெரிய ஒரு பிரச்சனையாகவே இருக்குது சார் ஏன்னா இப்போ செவன்டி எயிட்டி மினிட்ஸ்க்கும் ஒரு படம் வருது த்ரீ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ்க்கும் வந்து இப்போது படங்கள் வந்து வர ஆரம்பிச்சிருக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு நம்ம உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டாட்டே கூழாங்கல் வந்து கிட்டத்தட்ட அறுபத்தி மூணு நிமிஷம் அந்த மாதிரி தான் வரும் அனிமல் எனக்கு தெரிஞ்சு மூணே கால் மணி நேரம் இந்த மாதிரியும் அந்த மாதிரியும் வந்துடுது இதில் ரெண்டு சிக்கல் நடக்குது செவன்டி மினிட்ஸ் படத்தை வந்து நான் எப்படி இன்டர்வல் பண்ணி அதாவது ரெண்டாக பார்ட்டிஷன் பண்ணி நான் எப்படி மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி தேட்டரில் ஒரு ஒரு குரல் வருது இன்னொரு பக்கம் வந்து மூன்றரை மணி நேரம் படம் இருந்துச்சுன்னா நான் எப்படி வந்து ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு ஷோ வந்து ரன் பண்ணுறது தேட்டரில் அப்படின்ற மாதிரியும் ஒரு கேள்வி வருது இல்லை சார் ஹவ் யூ டிசைட் யுவர் லென்த் இப்போ நீங்கள் வியாபாரமாக கேட்குறீங்கள ஃபிலிம் மேக்கராக அதை எப்படி டிசைட் பண்ண முடியும் அது ஒரு கதை இந்த கதையை வீடு வீடுன்னு ஒரு படம் அந்த படம் இன்றைக்கி வரைக்கும் நம்ம பேசுகிறோம் காலம் தாண்டி இருக்குது அதில் அதை தான் அதை தான் நான் சொல்லுவேன் அதில் அவ்வளோ அரசியல் பேசியிருக்காங்க சட்டையராக இருக்கும் இன்றைக்கி வரைக்கும் பார்த்தா அந்த படம் அந்த லென்த்தில் தானே இருக்குது அப்படி சொல்கிறேன் ஸோ அது அது தெரியல அது அது நமக்கு நமக்கு தெரியும்ல ஆஸ் லாங் ஆஸ் த ஃபிலிம் இஸ் என்கேஜிங் அதை தாண்டி அது சொல்ல வர கருத்தை முடிச்சிட்டோம்னா அதுக்கு மேலே ஆனால் ஒரு விஷயம் இருக்குது அழியாத குலங்கள் வந்து நைன்ட்டி மினிட்ஸ் தான் நைன்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் அனுபவம் தான் அது தேட்டரில் ரிலீஸ் ஆச்சு தேவி தேட்டர் தான
அதில் எவ்வளோ கிராண்டியர் இருக்குது எல்லாம் சேர்ந்து தான் டைமை முடிவு பண்ணுதே தவிர அந்த டைரக்டர் விரும்புகிறார் இவ்வளோ நேரத்தில் சொன்னால் தான் எனக்கு போய் சேரும்னு சொல்கிறாரு அது ஒர்க் அவுட் ஆகுது சிலர் வீம்புக்கு சொல்லுவாங்க இல்லை சார் நான் இவ்வளோ சொல்லி ஆகணும்னு அப்புறம் ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் போய் தேட்டர் தேட்டாக கட் பண்ணுவாங்க ரெண்டுமே நடந்துட்டு தானே இருக்குது அவனுக்கு ஆடியன்ஸ் சொல்லுவான் இதை நீ இருபது நிமிஷம் கட் பண்ணாலே எனக்கு புரியும் நாங்கள் சொல்லிடுவான் அப்புறமா எடிட்ரு ஓடுவார் ஒவ்வொரு தேட்டருக்கா இப்போ அது வேறு பண்ண முடிய மாட்டேன் மூணு நாள் நாலு நாளுன்றாங்க அப்படின் ஆகிறதுக்கு லேயர்ஸ் நிறைய இருக்குது லேயர்ஸ் இருக்கும்போது இதுதான் அது என்னென்னா கதைக்கு தேவைங்கிறது நம்ம ஒரு பக்கம் இன்னொன்று ஒரு ஒரு பக்கம் ஆடியன்ஸ்க்கு தேவைங்க சில வைக்க நம்ம வைக்கவும் இருக்குது அது தனித்தனி ஃபுட்டேஜாக இல்லாமல் ரெண்டையும் மேர்ச் பண்ணுற ஒரு திறமை வந்து நம்ம இங்கேயே பண்ணிட்டோம்னா ஃபுட்டேஜும் கண்ட்ரோலில் இருக்கிற வாய்ப்பு இருக்குது சில நேரம் என்னென்னா இது தனியாக தனியாக ரெண்டு பண்ணும்போது பேர்டன் ஆகி ஃபுட்டேஜ் அதிகமாக அது ஒரு மாதிரி கிராஃப்டில் ஒழுங்கு பண்ணிட்டோம்னாலே ஒரு கண்ட்ரோல்டான ஃபுட்டேஜ் அது வந்து எவ்வளோ தான் பார்க்கலாம் அந்த அந்த கதைக்கு பிளெண்டாகி வரும்போது ஒரு டைரக்டாக கன்விக்ஷனை பொறுத்து தான் இல்லையா ஒரு படம் ரைட்டிங் ஃபிலிமிங்லாம் தாண்டி எடிட் டேபிளில் தான் சார் அதுக்கான அந்த முழு உருவமே அடையுது பட் ஒரு படம் ஜெயித்ததுக்கப்புறம் வந்து அந்த படத்தோட ப்ரொடியூசர் ஹீரோ டிரெக்டர்லேருந்து எல்லாருமே ஃபாலோ பண்ணுறாங்க எடிட்டர்ஸை வந்து பெரும்பாலமான நபர்கள் வந்து அதை அவங்கள வந்து பெருசாக பார்க்கறது இல்லை அவங்களுக்கான அந்த டியூ கரெக்ட் கிரெடிட்ஸ்ன்றது கரெக்டாக கிடைக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்களா ஏன்னா இங்கே பாதி பேர் டைரக்டர் எடிட்டராக இருக்காங்க அதுதான் பிரச்சனை அதை வந்து சொல்ல முடியாது இதை எக்ஸாக்டாக வந்து சொல்ல முடியும் நாலேஜ் இல்லாமல் டேரக்டராக முடியாது இன்றைக்கி இருக்கிற பெரும்பான்மையான டேரக்டர்ஸ் வந்து அவங்க தான் எடிட் பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு கம்ஃபர்டான எடிட்டர் வச்சுக்கிறாங்க இப்போ என்னோடய எடிட்ரு இதை சொன்னால் கோச்சிங் மாட்டார் அவர் எடிட்ரு சொன்னால் கோச்சிங் மாட்டார் எனக்கு <laughs> 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 டெய்லி ஏதாவது ஒன்று மாறிட்டே இருக்கும் எனக்கு அந்த மற்றபடி நான் டிஜிட்டலில் ஒர்க் பண்ணல சரி டிஜிட்டலில் தான் ஒர்க் பண்ணேன் சார் முன்னாடி இன்டர்வியூவில் சொல்லியிருந்தார் டே ஒரு ஃப்ரேம் நான் ஓடி போய் அந்த டப்பால்னு எடுத்துருவோம் அரை ஃப்ரேம்னு சொல்லிகிட்டே இருப்பார் அந்த மாதிரி அந்த நாலேஜ் அந்த ஒர்க் பண்ணதுனால எனக்கு ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்குது அப்புறம் என்னோடய எயிட்டர் எல்லாமே என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த கேங்னால் எங்களுக்கு எல்லாமே அந்த என்னை விட அவங்க தான் அதை நிறையா பார்த்துட்டு இது பண்ணி சொல்லிட்டு இருப்பாங்க அதனால் எனக்கு அந்த மாதிரி இப்போ வர இந்த எங்கள் ஜ ஜெனரேஷனில் இந்த மாதிரி டிஃபிகல்ட்ஸில் அவங்க கிரியேட்ஸ்னால் போகிற இடமா என்ன சொல்கிறது இல்லை அவார்டு கொடுக்குறோம் பேசுகிறோம் வேறு என்ன நீங்கள் வந்து இந்த கொஸ்டின் கேட்குறதுக்கு பதிலாக ஒரு எடிட்டர்ஸ் ரவுண்ட் டேபிள் ஃபஸ்ட்டு செட் பண்ணியிருக்கணும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு அதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணியிருக்கணும் அது கரெக்ட் அது பண்ணுங்கள் ஒரு நல்ல நான் சீரியஸாக சொல்கிறேன் நாலு எடிட்டர்ஸ் கூப்பிட்டு பேசுனீங்கன்னா யூ வில் நோ தேர் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆல்சோ அன்னைக்கு வந்து டெக்னிக்கலாக வந்து பியூர்லி சயின்ஸ் அது நீங்கள் ஸ்டெயின் பிக்கில் ஓட்டணும்னா அதை வந்து நெகட்டிவ் முதல்ல பிரித்து அது ப்ராசஸ் ஆகி அந்த ஓகே டேக்ஸ் எடுத்து என்ஜி டேக்ஸ் எல்லாம் தனியாக பண்ணி பிரிண்ட் பண்ணி ஒரு 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 ஷார்ட்டாக ஒட்டி சில டைப்பில் ஒட்டி நீங்கள் ட்ரிம் பண்ணும்போது வந்து ரெண்டு ஃப்ரேம் ஃபிசிக்கலாக கட் பண்ணி எடுத்து வைப்பாங்க அதுக்கு அது ஹோல் டீம் வாஸ் தேர் ஒர்க்கிங் அப்படி இருந்த வரைக்கும் உங்களுக்கு அது ஃபிசிக்கலாக இருந்த வரைக்கும் இப்போ நாங்கள் எல்லாம் அதில் ஒர்க் பண்ணும்போது ரெண்டு ஃப்ரேம் குறைக்கிறதுனா என்னென்னு எனக்கு தெரியும் இப்போ நாலு ஃப்ரேம் குறைச்சா இவ்வளோ பெருசு இருக்கும் ரெண்டு ஃப்ரேம்னா இவ்வளோ பெருசு இருக்கும் ஆறு ஃப்ரேம்னா இவ்வளோ இருக்கும் லைக் ஏன்னோ வென் வென் யூர் டேக்கிங் சிக்ஸ்டீன் ஃப்ரேம்ஸ் இவ்வளோ இருக்கும் இப்போ ஒரு அடி எவ்வளோ இது ஃபிசிக்கலாக தெரியும் அப்போது இன்றைக்கி இருக்கிற எல்லாருமே வந்து ஓகே நான் வேறு இடத்துக்கு டிவி ஆட்டம் பண்ணுறதால சொல்லிடுறேன் இன்றைக்கி இருக்கிற எல்லாருமே வந்து செகண்ட்ஸில் தான் பேசுகிறோம் ஒரு செகண்ட் ரெண்டு செகண்டு குறைச்சா போதும் இப்போது அந்த ஸ்டீன் பைக்கில் ஒர்க் பண்ணவங்க தே வில் நெவர் சே ஒரு செகண்ட் ரெண்டு செகண்டு ஒரு ஒரு ரெண்டு அடி கிடைக்குமா பாருங்கள் ஒரு எட்டு ஃப்ரேம் கிடைக்குமா பாருங்கள் நாலு ஃப்ரேம் திஸ் இஸ் ஹவு தே ஒர்க் அந்த டைம்ஸில் எடிட்டரோட கான்ட்ரிபியூஷன் இருக்குல்ல இட் வாஸ் இமென்ஸ் விஜயன் சாரெல்லாம் வந்து அது அந்த ஃபைனல் ட்ரிம் பண்ணும்போது அந்த இந்த ஷார்ட்டில் ரெண்டு ஃப்ரேம் ஆட் பண்ணி அடுத்த ஷார்ட்டில் ரெண்டு ஃப்ரேம் குறைக்கிறதன் மூலமாக அந்த ஃப்ளோ அந்த ஆடியன்ஸ் பார்வையாளர்களுடைய கண்ணை எடுக்காமல் ஒரு ஷார்ட்லேருந்து இன்னொரு ஷார்ட்டுக்கு நகர்த்துறதுக்கு எப்படி அவங்க கைட் பண்ணாங்கன்றதெல்லாம் கண் கூட பார்த்து அவ்வளோ அவ்வளோ என்ஜாய் பண்ணியிருக்கேன் நான் அதெல்லாம் அவர் ஒர்க் பண்ணுறது பொருளாதாரம் கூட அவர் ஒர்க் பண்ணும்போது கூட
அப்போ இந்த இந்த டெக்னிக்காலிட்டிஸ் எல்லாம் வந்து இன்றைக்கி வந்து ஒரு தடவை பண்ணி பார்த்தா தெரிஞ்சிடும் எத்தனை ஃப்ரேம் ஆறு ஃப்ரேம் வைக்கிறீங்க டிசால்வுக்கு அப்போ பா இல்லை சரியாக வரல எட்டு ஃப்ரேம் வைங்க ஸோ இட் பிகம்ஸ் மோர் கொலாபரேட்டிவ் ஸோ அதனால் வந்து எடிட்டர்ஸும் வந்து இன்றைக்கி வந்து என்ன ஆகிட்டாங்கன்னா கொஞ்சம் லோ ப்ரொஃபைல் எடிட்டர்ஸ் லோ ப்ரொஃபைல் இந்த சென்ஸ் அவங்க தங்களை வந்து முன்னிறுத்திக்காத ஆட்களாகவே இருக்காங்க ராமரே தயக்கப்படுவார்ல சார் பேசுறது ஆமாம் எல்லாருமே அவர் ஒருத்தரும் இல்லை எல்லாருமே அப்படி தான் பட் ஒரு படத்துடைய சக்ஸஸ் அங்கே டிடமின் பண்ணப்படுதுங்கிறது உண்மைதான் அதில் டவுட்டே கிடையாது அப்புறம் இன்னொரு எடிட்டர்ஸ் இப்போ அவர் சொல்கிற மாதிரி நம்ம நம்ம உட்கார்ந்துருந்தாலும் அவங்களோட கன்விக்ஷன் இருக்குல்ல எடிட்டரோட கன்விக்ஷன் இருக்குல்ல அதை நம்மளை இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணுவோம் நம்ம வந்து ஒன்று அதோட கட் பண்ணிக்கன்னா கண்மடி <laughs> 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 ஜெயம் ஃபஸ்ட்டு டிஜிட்டல் வந்தோம் அப்படியே பார்த்துட்டு அவர் மிரண்டு போய் டே இனிமேல் கம்மியாக ஷூட் பண்ணுங்கடா இங்கே உட்காந்துடா நிறைய நேரம் அப்படின்னு ஒரு சொன்ன முதல் வார்த்தை அந்த அந்த அதாவது ஒரு நாற்பது வருஷம் வந்து மூவியாலில் ஒர்க் பண்ணிட்ட ஒரு ஆள் திடீர்னு வேறு ஒரு டெக்னாலஜி பார்க்குறாரு எங்களை போட்டு உயிரை வாங்கிட்டீங்களடா முதல் வார்த்தை ரெண்டாவது வார்த்தை இனிமேல் அங்கே உடைக்கிறத குறைச்சிட்டு இங்கே உடைங்கடா இங்கே வந்துட்டு இங்கே மேஜிக் பண்ணுங்கடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ எகைன் அவர் ஆரம்பத்தில் சொல்லி கொடுத்த வார்த்தை என்னென்னா ஃபிலிம்ஸ் பெட்டின் டூ டேபிள்ஸ் தான் ஸ்க்ரீன் பிளே டேபிள் எடிட்டிங் டேபிள் அது எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை அங்கே இருக்கிறதெல்லாம் எது வேணும் இங்கே எது வேணாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஷேப்பை பார் எல்லா தவறையும் சரி பண்ணக்கூடிய இடம்ங்கிறது டவுட்டே இல்லை எடிட்டருக்கு பேர் கிடைக்குதா அப்படிங்கிறது வந்து மற்றவங்களுக்கு தேவையில்லாமல் அதிக பேர் கிடைக்கிறனால இது கொஞ்சம் கம்மியாக தெரியுது மாதிரி இல்லை சொல்கிறாங்க இல்லை 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 நீங்கள் ஒரு ரவுண்ட் டேபிள் செட் பண்ணணும் நீங்கள் பேசணும் வந்து அவங்கள பேச வச்சு அவங்களோட இது அதே வார்டு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அந்த ஃபிலிம் நடுவில் ஒரு லைன் இருக்கும் இல்லையா அது வந்து கண்ணு தெரியாமல் என்டர்மெண்டாக ஃபிலிம் அங்கீகாரம் கொடுக்கணும்னு நம்ம நினைச்சாலும் யூனியன் கொடுக்காது அதில் பல அரசியல் இருக்குது அப்புறம் அதையும் சொல்ல வேண்டியது இருக்கும் யூனியன் இருக்கிறதுனால சொல்கிறாங்க அதில் அந்த கோடு மாதிரி எங்கள் வாழ்க்கைன்னு சொல்லுவாங்க அப்பா அந்த அந்த கோடு கண்ணுக்கு தெரியாதுரா எங்கள் எங்கள் கஷ்டமும் கண்ணுக்கு தெரியாதுமாங்க அந்த எடிட்டருடைய கஷ்டம் அந்த இல்லை நான் நானி சார் கிட்ட வேலை பார்த்தேன் இப்போ இவங்க சொன்னாங்கல்ல இல்லை லென் சார் மாதிரி இப்போ எடிட்டர்னா இப்போ இப்போ ரொம்ப அவ்வளோ நேஷ்னல் அவார்ட்ஸ் வாங்கியிருக்காரு ஸோ அவர்கிட்ட வேலை பார்த்தா அதனால் ஆனால் இப்போ அதுக்கடுத்து அவரோட அஸ்டண்ட்டை வேலை பார்த்தேன் அவர் பேரே தெரியாது இல்லை சுரேஷ்னு சொல்லி ஒருத்தர் அதுதான் அது கண்டிப்பாக கிடைக்கிறது இல்லை தான் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி எல்லா கிராஃப்டில் இருக்க டெக்னீஷியன்ஸ்க்கு ஈக்குவலாக இப்போ டிஓபிஸ் தெரியுறாங்க மியூஸ் டேரக்டர் தெரியுறாங்க டேரக்டர் தெரியுறாங்கன்னா எடிட்டர்ஸும் தெரியணும் தான் பட் ஜென்ரலாக ஒரு படத்தோட சக்ஸஸில் நம்ம மற்ற டெக்னீஷியன் டேரக்டர் விட்டுருவோம் மற்ற டெக்னீஷியன் ஒரு சினிமாட்டோகிராஃபர் ஒரு மியூசிக் டேரக்டர் மியூசிக் டேரக்டர்ஸ்க்கு தான் நான் ஃபீல் பண்ணுறது என்னென்னா டேரக்டர்ஸ்க்கு ஈக்குவலான கிரெடிட் பிஹைண்ட் த ஸ்க்ரீன்ஸ் இருக்கவங்களுக்கு கிடைக்குது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் நான்லாம் ரெண்டு மவுஸ் வச்சு எடிட் பண்ணுறேன் எடிட்டர் கையில் ஒரு மவுஸ் இருக்கும் என் கையில் ஒரு மவுஸ் இருக்கும் ஏன்னா சொல்லி சொல்லி நமக்கு பிடிப்படாது அதனால் மவுஸ் வச்சு நானே கொண்டு போய் அதுக்கிட்ட நிறுத்திடுவேன் எவ்வளோ தடவை பின்னாடி வந்து கற்றிக்கிட்டே இருக்கிறது அதனால் ரெண்டு மவுஸ் வச்சுக்கிறோம் என்னோடய எடிட்ரு அவர் என்னோட ஃப்ரெண்டு தான் அதனால் அவர் அதை அக்செப்ட் பண்ணிப்பார் ஒரு சிலர் வந்து அதை பெரிய கௌரவ குறைச்சலாக எடுத்துக்கலாம் இப்போ என்னோடய எடிட்ரு ஆகும்போது அந்த மாதிரி கிடையாது அதனால் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் அதிகமாக நாங்கள் ஒரு படத்தை பார்க்குறது நாங்கள் ரெண்டு பேர் தான் அப்புறம் தான் மற்றவங்கள்லாம் பார்க்குறது ஸோ அதனால் அவர் சொன்னது மாதிரி தான் இன்றைக்கி எல்லாமே நாங்கள் பார்த்துருவோம் ஆனால் எடிட்டிங் டேபிளில் படம் பார்க்கும்போது ஒரு க்ரியேட்டருக்கு ஒரு சந்தோஷம் இருக்கு இல்லையா அது எங்கேயுமே கிடையாது ஸோ அதனால் எடிட்டருடைய பங்களிப்பு இருக்குது நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு பெரிய எக்ஸ்போசர் இல்லை அப்படின்றது அது ஒன்றுமே செய்ய முடியாது டேரக்டர்களுக்கே பல இடங்களில் எக்ஸ்போசர் கிடையாது என்ன நீங்கள் போய் எடிட்டர் போய் கேட்குறீங்க சி ஒரு டேரக்டர் வந்து எடிட் டேபிளில் உட்காரும்போது ரொம்ப டிஃபென்சிவ் மோடில் தான் நம்ம உட்காருவோம் டிஃபென்சிவ் மோடுன்றது எப்படின்னா நான் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் கரெக்டாக இருக்கு பார்க்கு அப்படி தான் நம்ம எல்லாருமே எல்லாருமே மைண்ட் செட் அப்படி தான் இருக்கும் நல்லா இல்லைன்னு நமக்கு தெரிஞ்சா கூட நம்மளே முதல்ல சொல்லிட்டா ஓகே இன்னொருத்தர் சொன்னால் கோவம் வரும் ஸோ அந்த 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 ஃபஸ்ட்டு அவன் தான் ஷீல்டை தூக்கி பிடிச்சி எடிட்டர் தான் சொல்லணும் நம்ம அவர் தான் சொல்லுவார் நம்மளுக்கு இது வேலைக்கு ஆகல எமோஷன் வரல ஏன் நல்லா தானே இருக்கு நீ அப்படி வை அதை எப்படி வரும் பாரிப்போம் அப்படின்னும் அப்புறம் வராது அவன்
ஒரு படம் சிறப்பாக வருவதற்கு எடிட்டருடைய பங்களிப்பு இருக்கான்னா இருக்கு ஹெல்த்தியான கான்வர்சேஷன் முக்கியம் இல்லை சார் அந்த டேபிளில் அது வந்து ஒரு மரியாதை நிமித்தமாக சார் ஓகே சார் இந்த சீன் நல்லா இருக்கு சார் அப்படின்னு வாங்கலாம் இல்லை சார் உண்மையிலே நல்லா இல்லை நல்லா இருக்கு இல்லை இல்லை நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க அவங்க சொல்லும் போது நல்லா இருக்கு இது இது ஒரு நல்லா இருக்கு இன்னொன்று சார் நல்லா இருக்கு சார் இது ஒன்று சார் நல்லா இருக்கு சார் இது ஒன்று நமக்கு தெரிஞ்சு இன்னொன்று சொல்லுவாங்க ஏடிட்டு சொல்லுவேன் நல்லா தான் சார் இருக்கு நல்லா தான் இருக்கு இல்லையா நல்லா இருக்கா இல்லையான்னு கரெக்டாக சொல்லு இல்லை சார் நல்லா தான் சார் இருக்கு அந்த தா எதுக்கு போடுறா அதை சொல்லு முதல்ல அப்போ தான் நமக்கு தெரியும் அது வந்து மரியாதை நிமித்தமாக சொன்னால் ஒரு தடவை செய்யலாம் ஏம் நம்மளை ஏமாற்றலாம் ஒவ்வொரு இடமும் ஏமாற்ற முடியாது இல்லை அது அவங்களே அவங்களே ஏமாற்ற ஆமாம் அப்புறம் சந்தைக்கு பொருள் வந்ததுக்கப்புறம் அவன் சொல்லுவான்ல அப்போ அந்த எடிட்டோட நம்ம வேலை செய்ய முடியாது இல்லை இல்லை அது எனக்கு தெரிஞ்சு எந்த எடிட்டருமே அந்த விஷயத்தில் காம்ப்ரமைஸ் ஆகி பண்ண மாட்டாங்க எந்த எடிட்டராக இருந்தாலுமே சரி நீங்கள் வந்து டே நீ தான் எடிட்டர் இங்கே உட்காருன்னு ஒரு சின்ன பையனை உட்கார வச்சா கூட அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அவனுக்கு வந்துடும் சி ஆக்சுவலாக வந்து அந்த டேபிளில் எடிட் டேபிளில் உட்காரும்போது டேரக்டரை விட எடிட்டருக்கு ப்ரெஷர் அதிகம் பிகாஸ் ஹீ ஹேஸ் டு டெலிவர் டேரக்டர் என்னத்தையும் ஒன்று எடுத்துட்டு வந்து கொடுத்துட்டாரு அதுலேருந்து கதையை அவன் தான் கண்டுபிடிக்கணும் அது அந்த பழைய எடிட்டர்ஸ் வந்து ரொம்ப இதாக இருப்பாங்க அந்த அந்த மூவியோல ஸ்டீன் பேக்கில் பண்ணுறவங்க ஃபிசிக்கலாக வந்து பண்ணிடுறாங்க அதனால இதில் இந்த மிஸ் பண்ண அதில் அதில் மிஸ் பண்ண அதில் வந்துடுது அதனால் கூட நாலஞ்சு மிஸ் ஆகிடுது இப்போ கதைக்கான அந்த பஞ்சம்ன்றது பொதுவாகவே நடந்துட்டு தான் இருக்குது தமிழ் சினிமான் இல்லை நிறையா சினிமாவில் நடக்குது அது வந்து ரீமேக்ஸாகவும் மாறி அது வந்து படைப்பாக போகுது இப்போ இங்கேருந்து நிறையா படங்கள் பாலிவுட்டில் ரீமேக் ஆகுது அங்கே இருக்கிற படங்கள் இங்கே ஆகுது இதெல்லாம் தாண்டி இதுக்கான ஒரு 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 கிஃப்ட்டுனா வந்து நாவல்ஸ் இருக்குது சார் நாவல்ஸ் இருக்குது ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் இருக்குது பட் அதை வந்து இங்கே வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி படமாக மாற்றுறவங்க வந்து ஒரு சிலரே இருக்காங்க இப்போ நான் இங்கே எடுத்துக்கிட்டால் நீங்கள் இருக்கீங்க இறைவன் மிகப்பெரியவன் அந்த இதை வந்து அமீர் சார் டேரக்ட் பண்ணுறாரு இதை தாண்டி பெரிய அளவில் வந்து நாவல்ஸ் ஏன் சார் படமாக மாட்டப்படுறது இல்லை பாலமஹேந்திர சார் எப்போதுமே சொல்லுவாங்க ஒரு ஒரு லிட்ரரி கிளாசிக் நீட் நாட் நெசசரிலி பி அ கிளாசிக் ஃபில்ம் ஏன்னா ஒரு இலக்கிய ஒரு ஒரு இலக்கியத்தில் ஒரு உச்சத்தை தொட்ட ஒரு படைப்பு என்பது அதனுடைய இலக்கிய தன்மைகளால் தான் வந்து அதனுடைய உச்சத்தை தொடுது அப்போ இலக்கிய தன்மைகள் என்பது அந்த அந்த வடிவத்துக்கானது அது அந்த அந் அதாவது அந்த நாவல் அப்படின்ற அந்த மீடியமாக இருக்கலாம் அந்த ஷார்ட் ஸ்டோரின்ற அந்த மீடியமாக இருக்கலாம் அதுக்கான ஒரு ஒரு அதுக்குள்ளே இருக்கிறதால தான் அதனுடைய தனித்துவத்துக்குள்ளே அது இயங்குறதால்லாம் அது சிறப்பாக இருக்குது நீங்கள் வந்து அதிலிருந்து ஒரு சினிமாவை உருவாக்கணும்னு முடிவு பண்ணிங்கன்னா முதல்ல என்ன பண்ணணும்னா அந்த இலக்கிய உன்னதங்களை எல்லாம் வெளியே எடுத்து வச்சுட்டு அந்த கதையை பார்க்கணும் அந்த கதைக்குள்ளே வேறு என்ன இருக்குது இதுக்குள்ளே அந்த அந்த ஸ்கெலிட்டனை மட்டும் பார்க்கணும் அந்த எம்பலிஷ்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் வெளியே எடுத்துகிட்டு அந்த ஸ்கெலிட்டனை பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு திரைக்கதை ஆகிறதுக்கான ஒரு உகந்த ஒரு ஒரு களமாக இருக்கா அல்லது அதுக்கான ஒரு 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 வேர்ல்டு அதில் இருக்கா அதுக்கான ஸ்டோரி லைன் அதில் இருக்கான்னு பார்க்கணும் ஒன்று வாசிப்பு பழக்கம் இருக்கணும் அப்புறம் இட்ஸ் பர்சனல் சாய்ஸ் இப்போ ஒரு நாவலில் நான் படித்தாலோ சார் படித்தாலோ அவங்க படித்தது இல்லை யாராவது ஒருத்தருக்கு தான் அது படம் ஆக்கணும்னு தோணும் ஒரு ட்ரூ இன்சிடென்ட் நம்ம பேப்பரில் படிக்கிறோம் அந்த இன்சிடென்ட் அந்த பேப்பரில் எத்தனையோ பேர் படிச்சுருப்பாங்க ஆனால் யாரோ ஒருத்தருக்கு மட்டும் தான் அதை வச்சு படம் பண்ணணும்னு தோணும்ல ஸோ அந்த மாதிரி அது 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 ரொம்ப பர்சனல் ப்ரிஃபரன்ஸ் அது சார் தான் இப்போது நிறைய ஷார்ட் ஸ்டோரிஸோ நாவல்ஸோ எடுத்து கையாள்றது ஐ திங்க் பெற்ற சார் ஒரு இன்டர்வியூவில் சொல்லியிருப்பாரு எச்காக் கூட அவர் வந்து எப்படி ஒரு நாவல் தேர்ந்தெடுத்து அதை சினிமாவாக கன்வெர்ட் பண்ணுவார் அப்படின்னு அந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு படம் பண்ணும்போது எனக்கு ஒரு ஒரு லைன் கிடைச்சா கூட படமாக்க முடியும் ஆனால் அந்த லைன் வந்து படமாக்க முடியுமா சம்டைம் பெரிய லைனாக கிடைக்கும் பட் அது ஷார்ட் ஃபிலிமாக தான் பண்ண முடியும் படம் பண்ணுறதுக்கு நான் அந்த ஐடியா வந்து ஒரு சின்ன ஐடியா கூட இருக்கலாம் அப்படின்னு தேடுதல் தான் புக்ஸ் கிடைக்கலாம் படம் பார்த்து கிடைக்கலாம் நேரில் பார்த்து கிடைக்கலாம் அந்த டெக்ஸ்ட்டை விஷுவல் பண்ணுறதுக்குன்னு அந்த நாலேஜ் தேவைப்படுதுன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு நாவலை எடுத்து படம் பண்ணுறோம்னா உங்களுடைய உங்களுடைய லாயல்ட்டி வந்து அந்த நாவலுக்காக நீங்கள் எடுக்க போகிற படத்துக்கா அப்படின்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் படத்துக்கு தான் எனக்கும் அந்த நாவலுக்கு நான் அந்த நாவலை வாங்கியிருக்கேன் அவ்வளோதானே தவிர அந்த நாவல் நாவலுக்கு நான் வந்து சின்சியராக இருக்க வேண்டிய அவசியம் எனக்கு கிடையாது அந்த நாவல் என்னை இன்ஸ்பயர் பண்ணியிருக்கு நான் அந்த அந்த இன்ஸ்பிரேஷன்லேருந்து நான் வேறு ஒன்று க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் இட்ஸ் லைக் தங்கம் இருக்கு தங்கத்துலேருந்து நான் செலை செய்ய போகிறேன் அல்ல அது சாரி அந்த அ
ரத்த சாட்சி பண்ணவங்களுக்கு வந்து கதையை ஃப்ரீ பணம் வாங்காமல் தான் கொடுத்தாரு ஸோ அந்த மாதிரி சப்போர்ட் பண்ணுறவங்க இருக்காங்க ஆனால் ஒரு ஃபஸ்ட் டைம் ஃபில் மேக்கராக இருக்காங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு அஞ்சு லட்சமோ பத்து லட்சமோ இல்லாமல் ஒரு ஸ்டோரி ரைட்ஸ் வாங்க முடியாது அதை வாங்கி அது மேலே ஒர்க் பண்ணிட்டு போய் சொல்கிறதுன்றது சேலஞ்ச் ஃபஸ்ட் டைம் வர்ஸ்க்கு கொஞ்சம் சேலஞ்சு முதல் படம் ரெண்டாவது படம் பண்ணுறதுக்கு சேலஞ்ச் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அது ஆக்சுவலாக ஈஸியான வேலை நான் எப்படி பார்க்குறேன்னா இப்போ நான் வந்து ஒரு 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 ஏரியாவை எடுத்துக்கிட்டு அந்த ஏரியாவில் ரிசர்ச் பண்ண போகிறேன் அதில் ரிசர்ச் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஒரு டூ இயர்ஸ் ஆகும் அந்த வேர்ல்டு ரிசர்ச் பண்ணி அதுலேருந்து ஒரு கதையை கண்டுபிடிச்சி அந்த கதையை திரைக்கதையாகிறதுக்கு எனக்கு இன்னொரு ஒரு வருஷம் ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் ஆனால் ஒரு நாவல் படிக்கிறேன்னா அந்த நாவலுடைய வேர்ல்டை வந்து அந்த நாவலிஸ்ட் வந்து ஏற்கனவே ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் ரிசர்ச் பண்ணி அவர் அதை ஒரு 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 நாவலாக எழுதியிருக்காருன்னா என்னுடைய வேலையில் ஒரு ரெண்டு வருஷத்தை அவர் குறைச்சிட்டார் நான் இங்கேருந்து இது என்னை இன்ஸ்பயர் பண்ணிச்சுன்னா நான் அந்த ஸ்க்ரீன் ப்ளே பண்ணிக்க போகிறேன் அவ்வளோதான் அந்த அளவில் அது அது இருக்கும் ஸோ ஆக்சுவலாக ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டராக வந்து நமக்கு நிறைய ஒரு லாங்கர் கிரியேட்டிவ் கெரியர் இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம ஃபீல் பண்ணால் ஐ திங்க் இன்னொரு ஒர்க்கிலிருந்து நம்ம இன்ஸ்பயர் ஆகிறது ஈஸியானதுன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே இன்னொரு படத்துலேருந்து கிடையாது ஒரு ஒரு புக்கிலேருந்து ஒரு சிறுகதையிலேருந்து ஒரு நாவல் ஒரு கவிதையிலேருந்து எதில் இருந்தால் நல்லா படங்கள் கூட எடுக்கலாம் ரைட்ஸ் வாங்கி எடுக்கலாம் அவ்வளோதான் எனக்கு வந்து அதில் எதுவும் இஷ்யூஸ் இல்லை அந்த ஒரிஜினல் கிரியேட்டருக்கான டியூ கிரெடிட்ஸ் கொடுத்துட்டு பண்ணுறதுல வந்து எந்த இதுவும் இல்லை அதுக்கு வந்து பெஸ்ட்டு இருக்காரு ஆமாம் அது தனி டிபார் தனி மூல அது தனி உழைப்பு தனி அது அது பார்வையே வேறு அது ரீமேக் அடாப்ட் பண்ணதுன்றது ப்ளஸ் இப்போ இந்த டாபிக் என்னென்னா ஒரு ஒரு தனி டெக்னீஷியனே ஒரு உருவாக வேண்டிய அவசியம் இருக்குன்னு தோணுது அதாவது நாவலிஸ்ட் வேறு நம்ம டேரக்டர்ஸாக வந்து வேறு நடுவில் ஒரு ரைட்டர் டிபார்ட்மெண்ட்டே ஒன்று ஆமாம் புதுசாக உருவாக வேண்டிய தேவை இங்கே நிறையா இருக்குது தமிழில் மட்டும் அந்த அது இல்லை ரொம்ப வீக் ரொம்ப ரொம்ப ரைட்டர்ஸ்ன்றவங்க இல்லவே இல்லை எல்லா ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டரும் டேரக்டர் ஆகணும்னு ஆசைப்படுறாங்க எல்லா டேரக்டர்ஸும் ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டர்ஸாக இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறோம் அதுதான் ப்ராப்ளம் அங்கே ஒரு பெரிய ஒரு சோர்ஸ் இருக்கு உள்ள அது எவ்வளோ பேர் டேப் பண்ணுவாங்க தெரியல ஏன்னா அது அது வந்து அது நம்மளை விட இன்னும் டேரக்டர்ஸை விட இன்னும் பேர் வர அதாவது இப்போ எம்கேடிலாம் இருக்காருன்னா கேரளாவில் இன்னும் லோஜா தாஸ்லாம் இருக்காங்கன்னா ஆக்சுவலாக ப்ராப்பர் ஃபிலிம்ஸ் வந்து நம்ம இன்றைக்கி உலக சினிமாவில் போட்டி போடுற படங்கள் பண்ணி பேர் பண்ணவங்க கேரளைட்ஸ் அண்ட் பெங்காலிஸ் தான் இன்னும் கரெக்டாக சொல்லணும்னா நம்ம இந்த ரேஞ்சுக்கு இன்னும் போகவே இல்லை இப்போ தான் அஞ்சு பாட்டு வேணாங்கிற ஒரு மூடுக்கே இப்போ தான் வரோம் நம்ம இல்லையா இது வந்து நம்ம அதை நோக்கி போயிட்டுருக்கோம் அவ்வளோதான் அது ஸோ இது சொல்ல வரேன்னா அந்த தனியாக அந்த ரைட்டர்ஸ்னு வரும்போது நிறைய நாவல்கள் வந்து நமக்கு ஒரு கையில் கொண்டு வந்து தரத்துக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது இது ஏன்னா இது இப்படி இருக்குது இந்த அடாப்டேஷன் நான் பண்ணியிருக்கேன் நமக்கு மென்டலாகவே நம்ம இதை வாங்கி அடாப்ட் பண்ணி அதுக்குள்ளே ஒரு படம் பண்ணலாமேங்கிற அந்த இது இருக்கு இல்லையா ஸோ அங்கே ஒரு செக்ஷனே இருக்குது ஒரு 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 ஜாதி ஒரு ரைட்டர் ஜாதி வந்து இந்த மாதிரி நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம் அந்த பாருங்கன்னு சொன்னி கொடுத்தாங்கன்னா நான் பண்ணுவேன் படித்து பார்த்து எல்லாருமே பண்ணுவேன் நிறைய சோர்சஸ் இருக்குது ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு ஃபில் மேக்கிங் ப்ராசஸ்லேயே வந்து மோஸ்ட் சேலஞ்சிங் ப்ராசஸ் வந்து ஒரு 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 ஐடியாவை இன்குபேட் பண்ணி அதை எழுதி அதை கம்ப்ளீட் பண்ணுறது வந்து ராஜா சொன்னது மாதிரி அவங்கள வரவிடாமல் பார்த்துக்கிட்டது வந்து சில ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனிஸ் அவங்க தான் வரவிடாமல் பார்த்துக்கிட்டாங்க சார் இந்த பையன் நல்லா கதை சொல்கிறான் ஒரு கதை சொல்கிறான் அந்த கதையை நான் டேரக்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது இவனுக்கு எதுக்கு இன்னொரு சம்பளம் அந்த டேரக்டர் இருக்கு நீ தான் கதை நல்லா சொல்லல நானே செட்டப் ரெடி பண்ணி தரேன் நீ டேரக்ட் பண்ணுன்னு சொல்லி பல பேரை ஆக்கி விட்டாங்க அது ஒரு முக்கியமான காரணமாக இருக்குது நான் வெறும் ஸ்கிரிப்ட்டு மட்டும் தர்றேன்னு சொல்லி ராஜா சொன்ன மாதிரி ஆட்கள் இன்னும் வரலை அதனால் வேறு வழி இல்லாமல் நாங்களே போய் பாக்கியராசர் படம் பார்த்த மாதிரி கதை திரைக்கதை வசனம் பாடல்கள் இயக்கம்னு எல்லாமே போட வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு தள்ளப்பட்டுட்டோம் அதனால் வேறு வழியே இல்லாமல் கதையை நாங்களே யோசிக்க வேண்டியது இல்லை அந்த ஒர்க்கு டெலிகேட் ஆனால் தான் அங்கே வேறு புதுசே வரும் சினிமா வந்து ஆக்சுவலாக டிவிஷன் ஆஃப் லேபர் நீங்கள் ஒன்று சொல்லியிருந்தீங்க சார் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு எனக்கு ஒரு சோம்பேறித்தனம் மாதிரி இருக்குது அந்த நாவலை படிக்கிறது சிறுகதையை வந்து படிக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறீங்க என்னுடைய சோம்பேறித்தனம் ஆ அதான் சார் உங்களோடது இதை தாண்டி என்ன சார் பேரியராக இருக்குது அதை படமாக மாற்றப்படுறது இல்லை இல்லை முதல்ல நான் படித்தா தானே எது நல்ல கதை நான் கண்டுபிடிக்கிறது இல்லை ஆக்சுவலாக அவர் வேலையாக கிடையாது நான் சொல்ல அதான் அதுவும் செக்ஷன் வந்துச்சுனாக்கா அது வந்து என்ன ஒரு அது ஒரு 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 பொருளாக மாறி நம்ம கையில் வரும் அது அந்த டிபார்ட்மெண்ட் இல்லை
நான் என்னோடு வாழ்ந்த மனிதர்கள் நான் பார்த்த மனிதர்கள் இவர்களை கதாபாத்திரமாக வச்சுக்கிட்டு அதுக்கு முன்னு பின்னு உன்னை உன்னை புனைஞ்சு உன்னை நான் எழுதுகிறேன் என்னால் இவ்வளோ தான் முடியுது இன்னொரு விஷயமும் இருக்குது அந்த டேரக்டரோட எஃபிஷியன்சி டேரக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் இன்னும் அதிகமாகுது இல்லையா நம்மளுடைய எனர்ஜி வந்து இன்னும் அதிகமாக விஷுவலாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுல உண்மையிலே அது வந்து ரொம்ப அதாவது ஒரு டேரக்டர் வந்து ஒரு சீனை கன்சியூவ் பண்ணுறவன் கிடையாது அந்த சீனை பிரேக் டவுன் பண்ணுறவன் நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு அன்னைக்கு ஷூட்டிங் போகிற வரைக்கும் ஸ்க்ரீன் பிளே பேப்பர் சீ சீன் பேப்பர் கையில் இருக்கும் அன்னைக்கு அல்லது அதுக்கு முதல் நாள் நைட்டு உட்காந்து இதை பார்க்கும்போது ஓகே நான் இந்த ஷார்ட்டை வந்து இந்த 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 ஃபர்ஸ்ட் ஷார்ட் ஆஃப் த சீன் இங்கே இருக்கும் இப்படி இருக்கும் ஒரு டைட் க்ளோஸ் ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் வைடு இருக்கும் தென் சடனாக இங்கே ஒரு க்ளோஸ் வருவோம் தென் தெர் இஸ் அ பேன் இப்படி வந்து அதுதான் க்ரியேட்டிவ் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஒரு ஒரு டிரெக்டரோட க்ரியேட்டிவிட்டி அதுதான் ஆனால் நமக்கு என்ன ஆயிடுதுன்னா இதோட சேர்ந்து இந்த எழுத்தோட சேர்ந்தது தான் வந்து கிரியேட்டிவிட்டின்ற மாதிரி ஆகுது அது வேற கிரியேட்டிவ் இல்லை கொடுமை என்னென்னா எல்லாருக்கும் நான் தான் வசனம் எழுதணும் இப்போ அம்மாவுக்கு நான் எழுதணும் அப்பாவுக்கு எழுதணும் பிள்ளைக்கு எழுதணும் கதாநாயனுக்கு எழுதணும் அது கவுண்டர் வில்லனுக்கு நான் தான் அவனாவே ஒவ்வொன்றாவே நான் சிந்திச்சுக்கிட்டே இருக்க வேண்டியது இருக்கு சரி இப்போ என் தளத்தில் இப்போ பருத்தி வீரன் மாதிரி இப்போ ராம் மாதிரி என் தளத்தில் என்னால் எழுதிட முடியும் இப்போ நான் ஒரு ஐடி பீப்புள் பற்றி ஒரு ஸ்கிரிப்ட் வருதுன்னு வச்சுங்க அவன் என்ன பேசுவான்னு கூட எனக்கு தெரியாது ஆனாலும் அவனுக்கு நான் தான் எழுதணும் அப்போ என்ன எழுதுவேன் என்னுடைய மதுரை தமிழில் தான் நான் எழுத முடியும் அவன் பேசுகிற இங்கிலீஷ் என்ன எனக்கு வரவே வராது அப்போ எல்லா சுமையும் என் மேலே வந்து உழுகுது அப்போ யாராவது ஒரு ஒரு ஸ்டோரி டைலாக் கூட கொடுத்தாங்கன்னா படித்து பார்க்கும்போது நல்லா இருந்துச்சுன்னா ஈஸியாக போய் நம்ம அந்த காலத்தையும் போய் பார்க்க வாய்ப்பு இருக்குது அது இல்லைன்றது தான் வருத்தமான சூழல் சார் இங்கே நிறைய பேர் வந்து அது அது ஒரு அதோட சேலஞ்சஸை சொல்கிறாங்க நீங்கள் அதை பிரேக் பண்ணிருக்கீங்க அந்த சேலஞ்ச் பிரேக் பண்ணி ஒரு பவுண்டாக நீங்கள் அது உங்களுக்கு அரை வாகுது இல்லை சார் எனக்கு த மோஸ்ட் சேலஞ்சிங் ஃபிலிம் ஃபார் மீ பை ஃபார் இஸ் லைக் ஆடுகளம் அண்ட் விடுதலை ஆடுகளம் ஏன் ஏன்னா ரொம்ப வாஸ்டான ஸ்டோரி அண்ட் தென் இட் வாஸ் கோயிங் டூ பர்சனல் ரொம்ப இன்டர்னலான ஒரு ஒரு ஃபிலிமாக மாறிடுச்சு ஜென்ரலாக அப்படி ரொம்ப இதாக ஆரம்பிச்சு எக்ஸ்டர்னலாக ஆரம்பிச்சு ஸ்லோவாக நேரோடன் ஆகி ரொம்ப ரொம்ப பர்சனலாக இன்டர்னலாக ஒருத்தரோட டீப் சைக்கலாஜிக்கலாக ஒரு 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 நேரட்டிவாக மாறிடுச்சு அது அதை வந்து எழுதுறது எனக்கு ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருந்தது இட் இஸ் லைக் வெரி எழுதுறது மட்டும் இல்லாத அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி முடிக்கிறது வந்து வெரி சேலஞ்சிங் விசாரணை பண்ணும்போது அந்த புக்லேருந்து பண்ணலான்னு என் நண்பர் தான் அந்த புக்கு கொடுத்தாரு இது படிங்க வெற்றி நல்லாயிருக்கும் அது பண்ணுறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் படிங்க அதனால் படித்த உடனே எனக்கு அந்த ஒரு பத்து பேஜ் படித்த உடனே ஐ ரியலைஸ் இது படமாக பண்ணிடலாம் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை அதை ஃபுல்லாக படித்து அதில் இருக்கிற அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு தேவையானதை மட்டும் எடுத்து வி வி ட்ரை டு டூ த ஃபிலிம் அந்த புக்கு வந்து ஜூலை மாதமும் என்னோ படித்தேன் ஆகஸ்ட் மாதம் வி ஸ்டார்ட் த ஷூட் டிசம்பர் மாதம் முடிச்சிட்டோம் படம் ஸோ விசாரணைக்கு அவ்வளோதான் டிசம்பர் எண்டெல்லாம் வி வெட் ஆன் ஒரு ஜேன் மேக்சிமம் அவ்வளோதான் அதுக்குள்ளே முடிச்சிட்டோம் அந்த படத்தை இட் டு கொன்லி தட் மஸ்ட் டைம் அப்படி இல்லைனா எனக்கு இன்னும் ஒரு 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 வருஷம் ஒன்றரை வருஷம் ஆயிருக்கும் நான் ஏதாவது வேறு ஒரு கதை களத்தை எடுத்திருந்தேன்னா அதை எழுதி முடிக்கிறதுக்கு எனக்கு அவ்வளோ டைம் ஆயிருந்திருக்கும் அதே மாதிரி வந்து ஆஃப்டர் வட சென்னை அசுரன் வசன் ஈஸி திங் நான் விசாரணை முடித்த உடனே அவர் பூமணி வந்து எனக்கு அந்த புக்கு கொடுத்துட்டு இந்த நாவல் வந்து படமாக்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் நான் நம்புகிறேன் நீங்கள் படித்து பாருங்கன்னு சொல்லிட்டு கொடுத்தாரு ஒரு ஒரு ஃபார்ட்டி பேஜஸ் படிக்கும்போதே எனக்கு வந்து ஐ வாஸ் இன்ட்ரீக்டு இது இது கண்டிப்பாக நல்லாயிருக்கும்னு சொல்லிட்டு ஐ ஐ இமீடியட்லி கால் டு மென்ஷன் நான் இதை பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு அதை ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அண்ட் அகெயின் தட் வாஸ் ஜஸ்ட் அ இயர் ஒன் இயர் ஸோ அந்த ரிசர்ச் அண்ட் அந்த பேசிக் ரைட்டிங் ஹார்ட்ஷிப்ஸை வந்து என்னால் ஸ்கிப் பண்ணிக்க முடியுது ஸோ ஐ ஃபீல் இட்ஸ் வெரி கம்ஃபர்டபுள் இந்த ஏஐ இப்போ இருக்கிறது வந்து ஃபுல்லாகவே டுவெண்ட்டி த்ரீயில் வந்து இந்த ஏஐன்றது கொண்டு வந்திருக்காங்க சேட் ஜிபிடி அப்படின்ற அந்த விஷயங்கள்லாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ அது கிட்டத்தட்ட எக்கச்சக்கமான விஷயங்களை வந்து ஆர்ட் ஃபார்மில் வந்து அதை புகுத்தி பார்த்துட்டே இருக்காங்க இப்போ திடீர்னு ஒரு மார்க்கெட்டில் ஒரு பூனை இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபோட்டோ வேணும்னு நம்ம டைப் பண்ணால் போதும் அதுவே கிட்டத்தட்ட ந நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் நமக்கு தருது உனக்கு எது வேணுமோ தேடி எடுத்துக்கோ அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன்ஸே வந்து ஏஐ கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் வந்து அந்த கதைகள் இப்படி வேணும் இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக் வெட்டுமாறன் சார் மாதிரியான ஒரு கதைகளம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன பாயிண்ட் கொடுத்துட்டா அதே மாதிரி இருக்கும் ஆனால் வந்து இது வெட்டுமாறன்
அமீர் சுல்தான் அதை தாண்டி நமக்கு அதெல்லாம் தெரியாது நான் என்னை சுற்றி உள்ள ஆட்களோட மனிதர்களை இதுதான் என்னுடைய கதைகள் அவ்வளோதான் எனக்கு அதை தாண்டி ஒருவேளை நாளைக்கு அதை கற்றுக்கிறக்கூடிய சூழல் வந்துச்சு நான் கற்றுப்பேன் அது எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகிடும் ஒரு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எல்லாமே சரியாக இருக்கும் ஒரு ஷார்ட் போயிட்டு இருக்கும்போது குறுக்க ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா வந்துருச்சுன்னா ஒன் மோர் ஒன் மோர் நான் தினோத்து இப்போ நான் நான் ரெண்டு கேமரா மூணு கேமரா வச்சு ஷூட் பண்ணுறோம் லைட் வச்சு ஷூட் பண்ணும்போது ஃப்ரேமில் லைட் இருக்குது பின்னாடி அஸ்டினா ரைட்டர் வேணும்னா வெளியே பார்த்துட்டே இருப்பான் நம்ம நம்ம எடிட்டிங் வரும்போது தெரியும் பாடுறான் ராஸ்கல் எப்படி நிற்கிறான் பாடுறான் எப்படி சிரிக்கிறான் பாடுறான் அவன் அப்படியே எப்படி உட்காந்துக்கிட்டு சீனை பார்த்து ரசிட்டு இருப்பாங்க அவங்க அதெல்லாம் இருக்குது நம்ம எரேஸ் பண்ணிடுறோம் நிறைய க்ரியேட்டிவாக வந்து நம்ம ஒர்க் பண்ணுறோம் உதாரணத்துக்கு வந்து நான் வடசென்னையில் இல்லை நான் இவரை பார்த்து கெட்டு போயிட்டேன் வந்து ஃப்ரேம்குள்ளே வந்து ஐயோ இவர் வடசென்னை ஷூட்டிங் வந்தப்போ அவர் அப்படியே உட்காந்துட்டே இருப்பாருமா இவருக்கு ஷார்ட் நல்லா உட்காந்துட்டு இருப்பார் வெற்றி அந்த அந்த பத்தாவது வருஷம் இருக்காம் பாருங்க அந்த ஜூனியர் அவன் பாருங்க அவன் அந்த மூணாவது இருக்க அவன் தப்பு தப்பாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் பாருங்க அப்படின்னு பாரு எதையுமே விட மாட்டார் நோட் பண்ணிகிட்டே இருப்பார் ஐயோ ஐயோ வெற்றி அவன் பாருங்க அவன் ஐயோ தேவையில்லாத வந்துருச்சு நான் சொல்ல இல்லை அதெல்லாம் பரவாயில்ல எரேஸ் பண்ணிக்கலாம் எங்க என்ன அதெல்லாம் எரேஸ் பண்ணிக்கலாம் அவனுக்கு அப்படின்ட்டே இருப்பேன் நான் நான் வடசென்னை போகிறது வரைக்கும் எனக்கு அது வந்து ஒரு அது வடசென்னையில் அதிர்ச்சியாக தான் இருந்தது எனக்கு நான் அவ்வளோ ரொம்ப கவனமாக இருப்பேன் ஃப்ரேமோட எட்ஜில் கூட யாரே வரக்கூடாமல் பார்த்துக்கிட்டு தான் இருந்தேன் அது போனதுக்கப்புறம் பார்த்தேன் நான் சரி எல்லாத்தையும் எரேஸ் பண்ணுறாங்க இனிமேல் நம்மளும் வந்து லைட் வந்து எப்படா எரேஸ் பண்ணிக்கலாம்டா நான் வடசென்னையில் ஒன்று பண்ணோம் அதாவது இது இது வந்து ஒட் டு சே வெரி வெரி டெக்னிக்கல் ஒர்க் ஆனால் க்ரியேட்டிவானது என்னென்னா நாங்கள் ராஜனோட போட்டு எடுத்துகிட்டோம் அந்த போட் சீன் எடுத்துருந்தோம் அந்த போட்டில் வந்து அந்த போட்டில் அப்படியே ஆடிட்டே வந்துட்டுருக்கோம் அதில் கலான்னு ஒரு பேர் இருந்துச்சு நான் இப்போ நான் பார்த்தேன் இது சந்திரான் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும்ல அப்படின்னு சிஜியில் சொன்னோம் சந்திராவை அப்போ மாற்றி கொடுத்துட்டாங்க அப்புறம் வந்து நாங்கள் குணாவோட வீடெல்லாம் வந்து மயிலாப்பூரில் தான் எடுத்தோம் அதில் பின்னாடி வந்து கடலெல்லாம் போஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க விச் வாஸ் லைக் இதெல்லாம் வந்து ஒரு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அன்திங்கபிள் நீங்கள் அங்கே வேணும்னா அங்கே தான் போய் எடுக்கணும் எல்லாமே இன்றைக்கி பாசிபிள் ஆகுது இப்போ அந்த இதில் வர்ற மாதிரி தான் எல்லாம் மேலே இருக்கவன் பார்த்துக்கலான்ற மாதிரி நம்ம நான் முதல்ல வந்து இந்த விடுதலை டூவோட கிளைமேக்ஸ் போர்ஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து ஃபுல்லாக ஒரு பணியில் எடுக்கணும்னு தான் ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தேன் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எடுத்து ட்ரை பண்ணோம் அத் ஆக்சுவலாக எனக்கு இந்த படத்தோட டிலேக்கு காரணமே ஃபுல் படம் ஓவர் காஸ்ட்டில் ஷூட் பண்ணணும் தான் வந்து முதல்ல ஒரு ஒரு ஹண்ட்ரட் டேஸ் ட்ரை பண்ணோம் நிறுத்தி நிறுத்தி எடுப்போம் காலையில் ஆறு மணிலேருந்து ஒம்பது மணி வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு அப்படியே உட்காந்துருப்போம் மீதி மூணு மணிலேருந்து நாலு மணி நாலு மணிலேருந்து ஆறு மணி வரைக்கும் எடுப்போம் இப்படி எடுத்தோம் தென் ஐ ரியலைஸ்ட் அப்படி எடுத்தால் இன்னொரு நாலு வருஷம் எடுப்போம் போல் இருக்குது இந்த படத்தை முடிக்கிறதுக்குன்னு எதுனாலும் பரவாயில்லன்னு சொல்லிட்டு அந்த விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸ் டீமோட பேசிட்டு பண்ணோம் அந்த பணி வந்து நாங்கள் ஆக்சுவல் பணி வந்து எனக்கு ஒரு லாஸ்ட் ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் இருக்குது இப்போது ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸாவது இருக்கும் படத்தில் அதில் வந்து பணி நாங்கள் ஆக்சுவல் பணி எடுத்தது ஒரு மூணு நிமிஷம் தான் இருக்குது மீதியெல்லாம் சிஜியில் போடுறோம் ஸோ சிஜியில் க்ரியேட் பண்ணுறோம் அவங்க அந்த எல்லாம் மேலே இருக்கவன் பார்த்துக்குவான்ற மாதிரி எல்லாத்தையும் அவங்ககிட்ட விஷுவல் எஃபிக்ஸ் ஆகிட்ட கொடுத்துட்றோம் இதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் திஸ் இஸ் ஆல்சோ சம்திங் தட் வாஸ் நாட் அரவுண்ட் நாளைக்கு வந்து இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸினுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் என்ன ஆகும்னா நம்ம வேலை குறையும் இப்போ ஒரு ஒரு ரைட்டர் கேட்குறோம்ல அது எல்லாமே செய்யுது அது இப்போவே வந்து எல்லாம் சொல்கிறாங்க அந்த சேட் ஜிபிடி வந்ததுக்கப்புறம் அவன் மெயிலெல்லாம் ரொம்ப தவறுகளே இல்லாமல் அனுப்பிடுறானா ஏன்னா அதை அடிச்சு கொடுத்துருது அது ஆக்சுவலாக வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸுடைய ரொம்ப பேசிக் அது ரொம்ப பேசிக் ஒரு சின்ன ப்ரோக்ராம் தான் அது அதனுடைய இம்பேக்டே இவ்வளோ இருக்குது அண்ட் அது வந்து இட் இஸ் டேக்கிங் ஓவர் ஆல் த க்ரியேட்டிவ் ஜாப்ஸ் க்ரியேட்டிவ் ஜாப் தான் எடுக்குது அது மீனியல் ஜாப் எடுக்கிறது கிடையாது அந்த ஒரிஜினலாக என்ன நினச்சிட்டு இருந்தாங்கன்னா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்தால் அது வந்து அந்த கிரியேட்டிவ் ஸ்பேஸ் மட்டும் மனுஷங்கிட்ட இருக்கும் மீதி வேலைலாம் அது பார்க்கணும் அது முதல்ல அதை தான் எடுக்குது அது தான் ஈஸியாக பண்ணுது க்ரியேட்டிவ் எக்ஸ்ப்ரெஷன் தான் அதுக்கு ஈஸியாக இருக்குது ஸோ அதுக்கிட்ட இருந்து ஸ்கிரிப்டை வாங்கி நம்ம போய் டேரக்ஷன் பண்ணிக்க வேண்டியது தான் தட் தட் வில் பி த திங் அதை இப்போ அதில் பாசிட்டிவ் இருக்குது நெகட்டிவ் இருக்குல்ல சார் பழகிடுவோம் மொபைல் ஃபோனில் நெகட்டிவ் தான் அதிகமாக இருக்குது இன்றைக்கி அது இல்லாமல் இருக்க முடியுமா சோஷியல் மீடியாவில் நெகட்டிவ் தான் அதிகமாக
எல்லாமே சிஜியில் பண்ணிடுறதால அதுக்கு அதுக்கு அகேன்ஸ்டாகவும் லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஆஃப் ஃபைட்டிங் எங்களுக்கு ஒர்க் கிடைக்க மாட்டுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டார் ட்ரிவன்ஸ் இதெல்லாமே தாண்டி இப்போ வந்து டிரெக்டர்ஸை நோட் பண்ணுறாங்க சார் டிரெக்டர் இவர் என்ன படம் பண்ணுறாரு இப்போ உதாரணத்துக்கு சொன்னோம்னா சித்தா டேரக்டர் அடுத்தது என்ன படம் பண்ணுறாரு அப்படின்றத வந்து நோட் பண்ணி பார்க்குற நிலமை வந்துருச்சு முதல் வந்து ஸ்டார்ஸ் அந்த மாதிரி பார்த்துட்டே வந்தாங்க இப்போ சித்தா டேரக்டர் அடுத்து யார் யாரை வச்சு பண்ண போகிறார் அப்படின்ற ஒரு நோட்டபிலிட்டி வந்துருச்சு இப்போ நடிகர்களுக்கு தான் இங்கே முக்கியத்துவம் ஸ்டார்ஸ் தான் எப்போவுமே அவங்க கையில் தான் சினிமா இருக்கும் இது நீங்கள் வந்து இப்போ நீங்கள் ஃபெஸ்டிவல் எடுத்துப்போமே உதாரணத்துக்கு இப்போ பெர்லின் ஃபெஸ்டிவலுக்கு நான் போயிருக்கேன் பெர்லின் ஃபெஸ்டிவலில் வந்து அங்கே ஒன்றும் சூப்பர் ஸ்டார்ஸுகள் நடித்த படங்கள் வரலை ஆனால் ஃபெஸ்டிவலில் யார் ஹானர் பண்ணுறாங்க யார் சீஃப் கெஸ்ட்னா ஷாருக் கான் அவருக்கும் அந்த படங்களுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது ஆனால் அங்கே யாருன்னா கிட்டத்தட்ட பெர்லினில் ஐம்பதனாயிரம் பேர் நின்று ரெட் கார்பெட் போட்டு ஃப்ளவர் போட்டு அவரை ரிசீவ் பண்ணாங்க அவர் ஒரு நாள் இந்த மாதிரி படங்கள் நடித்ததே கிடையாது ஒரு நல்ல படம் கொடுத்துட்டா இப்போ டாடா டேரக்டர் அடித்து என்ன பண்ணுறாருன்னு கே பார்ப்பாங்களானா டேரக்டருக்காக இருக்கா போவாங்க இப்போது நான் கேட்குறேன் ராம்னு ஒரு திரைப்படத்தை நான் எடுத்து ரிலீஸ் பண்ணேன் உதயம் தேட்டரில் ரிலீஸ் ஆகுது உதயம் தேட்டருக்கு நான் போய் நிற்கிறேன் மௌனம் பேசியன்னு ஒரு படம் தான் பண்ணியிருக்கேன் ஓப்பனிங் ஷோ ஃபுல்லு யாருக்காக வந்தாங்க சரி மதுரைக்கு ஃபோன் பண்ணுறேன் மதுரைக்கு ஃபோன் பண்ணால் இறந்து போன அசோக் குமார் தான் தேட்டரில் நிற்கிறான் மதுரை மாப்பிள்ளை தேட்டரில் சொல்கிறான் சரியான கூட்டம் நின்றான் போய் சொல்லாரா அப்படின்னு சொல்கிறேன் நான் எனக்கு நம்பிக்கையே இல்லை எப்படி இருக்கும் ஜீவா ஒன்றும் தெரியலை அவ்வளோ பெருசாக தெரில அண்ணே தலைக்கு மேலே ஏறி நடந்து போய் டிக்கெட் எடுக்கிறேன் என்னன்றான் அது கூடுதல் பொய் மாதிரி தெரியுது எனக்கு ஆனால் உண்மையில் சொல்கிறான் அப்போது வீடியோ ஆண்ட்ராய்டு ஃபோன்லாம் கிடையாது டிஜிட்டல் ஃபோன் தான் ஆனால் கவுண்டர்கிட்ட கொண்டு போய் ஃபோனை வைக்கிறேன் கேளுங்கன்னா சத்தம் அப்படி இருக்குது எனக்கு மீனவன் பண்ணல எம்ஜிஆர் படம் பார்க்க ஏறி போனது மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீலு நான் சொல்கிறது புரியுதா உங்களுக்கு அப்போ யாருக்காக வந்தான் தேட்டருக்காக தான் வந்தான் நான் ஸோ அதனால் வந்து அந்த அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் எப்பொழுதுமே ஆடியன்ஸில் இருக்கும் நீங்கள் ஒரு முறை ஒரு நல்ல படத்தை இயக்குனர்களுடைய டச்சோடு கொடுத்துட்டீங்கன்னா அவங்க அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க பலமும் அது தான் பலகீனமும் அது தான் இப்போ வெற்றிமாரனை பற்றி டெய்லி ஒரு நியூஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்குது அவர் அஜித்தோட பண்ண போகிறாரு அடுத்த ரஜினியோட பண்ண போகிறார் விஜயோட பண்ண போகிறாருன்னு கேட்குறதுக்கு நல்லா இருக்குது விஜயோடையும் அஜித்தோடையும் வரும்பொழுது அவர் என்ன படமாக வரணும் அது ரொம்ப முக்கியம் இல்லை அது வெற்றிமாரன் படமாக வருமா அஜித் சார் படமாக வருமா விஜய் சார் படமாக யார் படமாக வரப்போகுது சரி ட்ரெண்டிங் ரவுண்ட் டேபிள் ரெடிப்பா உங்களுக்கு ஏன்னா இதை ஏற்கனவே இங்கே இருக்க டைரக்டர்ஸ் சந்திச்சுட்டாங்க ராஜராஜான்ற ஒரு டைரக்டரு அவர் கல்லை மண்ணை நடிக்க வைப்பாருன்னு சொன்னவங்க ரஜினிகாந்தோடைய ஒரு பன்னெண்டு வருஷம் இடைவேளைக்கு பின்னாடி நடிக்கும்போது அது யார் படமாகவுமே வரல அது ஒத்துக்கிட்டு தானே ஆகணும் அப்போ அந்த சிக்கலும் இருக்குது அப்போது ஏன் காரணம் என்னென்னா வெற்றிமாறன் அவர் ஒரு ஒரு ஐக்கானாக நிற்கிறார் ராஜா அவர் ஒரு ஐக்கானாக நிற்கிறார் இப்போ இவர் ஸ்டார்ஸோடு வரும்பொழுது பிரச்சனையே கிடையாது ராஜா ஆனால் ராஜா நியூ பேஸ் வச்சு எடுத்தார்னு வச்சுங்களேன் அப்போ எல்லோரும் பார்வை இங்கே தான் இருக்கும் கரெக்டாக இவர் எப்படி ஒரு நியூ பேஸோடு பண்ணுவார் ஏன்னா அவர் ஸ்டார்ஸோடு ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு பொட்டன்ஷியல் உள்ள ஒரு டைரக்டர் ஆனால் வெற்றி ஒரு சின்ன ஹீரோ வச்சு பண்ணலாம் நான் ஒரு நியூ பேஸோட தொடர்ச்சி என்னால் வர முடியும் நான் திரும்ப ஹீரோவோடு போகும்போது எல்லார் கண்ணும் இப்படி பார்க்கும் இந்த பயம் இருக்கும் இதை நான் வந்து விஜய் அவர்களை உட்காந்து பேசும்போது சொன்னேன் நான் இவருங்க உங்களை வச்சு படம் பண்ணும்போது தேட்டரில் வந்து நீ புல்லாயிருச்சா வியாபாரமாயிருச்சா அப்படின்ற டவுட் எனக்கு இல்லை எல்லாரையும் நீங்கள் கூட்டிகிட்டு வந்துடுவீங்க தேட்டருக்கு வந்தவனை நான் தான் திருப்திப்படுத்தணும் அப்போ அந்த பொறுப்பு எனக்கு வந்து மாட்டுதுன்றது அப்போ இது ரெண்டும் தான் இருக்குது இந்த புரிஞ்சு சிலர் தான் அதில் சக்ஸஸ் ஆக முடியும் எல்லாருமே ஆயிரம் முடியுன்றது எனக்கு நம்பிக்கை இல்லைன்றது தான் என்னுடைய பொதுவாக ஏன்னா இப்போது நிதிலன் அவரோட படம் வந்து டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் வருது அதுக்கப்புறமே இப்போ வரைக்குமே ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனோடு இருக்குது நிதிலன் என்ன பண்ணுறாரு யார் வச்சு படம் பண்ணுறாரு அப்படின்ற அந்த ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்குது இது உங்களுக்கு உண்மையிலே ஸ்கிரிப்ட் எழுதும்போது ப்ரெஷராகவே இருக்குமா இந்த ஐடியா முன்னாடி இருந்தது அந்த ஐடியாவை மட்டும் இருந்தது நான் ரிலீஸ் ஆகிட்டு அந்த அப்போவே நான் நெக்ஸ்ட் மந்த்து அட்வான்ஸ் வாங்கிட்டேன் அந்த ஸ்கிரிப்டை கொஞ்சம் கொஞ்சம் சொல்ல போனால் அது ஒரு மாதிரி சோம்பேறித்தனமாக தான் இருக்குது யாராவது கால் பண்ணி இருந்தால் ஆச்சு காசு கொடுத்தனே அப்படி பிடிச்சி கால் அதான் சார் அப்படி அப்போ மட்டும் ஓடி போய் வேலை பார்க்குறது அது கொஞ்சம் அப்படியே கொஞ்சம் ஷார்ட் ஃபோனில் வந்ததுனால நமக்கு அந்த அடி கொஞ்சம் கம்மியா
எனக்கு எடுத்துக்கிறது இல்லை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் பார்த்த ஒரு ப்ராமிசிங் டேரக்டர் ஃபைனல் எனக்கு ரொம்ப அவ்வளோ நேர்த்தியாக நான் ஒரு படம் ரீசெண்ட் டேஸில் பார்க்கவே இல்லை ஆக்சுவலாக அந்த படம் நான் முன்னாடி பார்த்துட்டேன் இருபத்தி மூணு கூழாங்கல் பெபிள்ஸ் ஆ ஒன் ஆஃப் த ஃபைனஸ்ட் ஃபிலிம்ஸ் ஐ வே வர் சீன் ரொம்ப பிடிச்ச படம் டூ சிம்பிளிஸ்டிக் வெரி ஒரிஜினல் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு எனக்கு கூழாங்கல் தான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் நிறைய படங்கள் இருக்குது நிறைய ஆக்சுவலாக லிஸ்ட் ஆஃப் ஃபிலிம்ஸ் நான் இப்போ இப்போ வந்து ஐ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு எந்த டிரெக்டரும் இப்போ சொல்ல விரும்புகிறேன் நான் ஏன்னா தேவ் டன் ஒன் ஃபிலிம் அண்ட் வில் ஹவ் டு சி வினோத் இஸ் தேர் அண்ட் தென் இப்போ வினோத் தான் கூழாங்கல் போர் தொழில் ஐ ஐ லைக் அண்ட் டேடா நான் பார்த்தேன் இன்னும் குட் நைட் பார்க்கல நிறைய இருக்காங்க லைக் பார்த்த இதெல்லாம் பார்த்த படங்கள் நிறைய படங்கள் பார்க்கல வாஸ் நாட் ஏபிள் டு கேச் அப் வித் ஃபிலிம்ஸ் ஷூட்டெல்லாம் இருந்ததால் பார்த்த வரைக்கும் இதெல்லாம் இருந்தது அண்டு இது ஃபஸ்ட் டைமர்ஸ் இல்லை முதல் பட டிரெக்டர்ஸ்ன்ற மாதிரி இது பண்ணிட்டு இருந்தேன் இப்போது அந்த ஜிகிர் தண்டா டூ பார்த்தேன் அந்த டபுள் எக்ஸ் தட் ஆல்சோ ஐ லைக் அது டச் மீ இன் அ வெரி ஸ்பெஷல் வே அண்ட் சித்தா ஐ லைக் இப்போ இருக்கப்பட்டு அதுலேருந்து பார்க்கல இருக்கப்பட்டு குட் நைட்டு ரெண்டுமே பார்க்கல ஆனால் ரெண்டு கூழாங்கல்னு சேர்த்து கூழாங்கல் பார்க்குறதுக்கு ரெண்டு மூணு அளவாக கூப்பிட்டாங்க போக முடியாத ஒரு சூழல் நிச்சயம் பிடிக்கும்னு நம்புகிறேன் நான் அவங்க சொன்னதை வச்சு பார்த்த படங்களாம் எனக்கு மூணு படங்கள் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது தேட்டரில் சித்தா டாடா போர்த்தோடு ஸோ எனக்கு அந்த மூணு டேரக்டர்களோட இவங்களுடைய அடுத்த படங்களை பார்க்கணுன்னு நான் ஆர்வமாக இருக்கேன் குட் நைட் டாடா சித்தா போர்த்தொழில் நாள் ரொம்ப ப்ராமிசிங் இருந்துச்சு ரொம்ப ஸோ நெக்ஸ்ட் இயர் பார்க்கணும் ஃபஸ்ட் ஃபிலிம் டேரக்டர்ஸ் அந்த மாதிரி தான் ரொம்ப முன்னாடி அப்போ மாவீரன் பார்த்து நிறைய பிடிச்சிருக்கிறதா நிறைய படம் பார்த்துருந்தேன் ஃபஸ்ட் ஃபிலிம் டேரக்டருக்காக இப்போ என்ன மாதிரி வந்தாலும் அவங்க மேலே ஃபோக்கஸ்டாக நான் அவங்க பார்த்துட்டு இருந்தேன் எனக்கு கூழாங்கல் பிடிச்சது குட் நைட்டு டாடா டாடா பார்க்கல சாரி டாடா நல்லா சொன்னாங்க பார்க்கல அப்புறம் போர்த்தொழில் பார்த்தேன் நல்லா இருந்தது குட் நைட் ரொம்ப ஸ்பெஷலாக இருந்த மாதிரி தெரிஞ்சது எனக்கு அந்த டீட்டெயில் வெட்டி சார் படத்தை நான் கம்பேர் பண்ணல ஒரு ஒரு சின்ன ஃப்ரேம் ஒரு ஆடுகளை பார்த்தா நான் ஒரு கதை சொல்லுவார் அதுக்குள்ளே ஒரு கதை வரும் அப்புறம் போவோம் அவ்வளோ விஷயம் சொன்னால் ஒரு சின்ன ஒரு ஃப்ரேம் வந்தாலும் அதில் ஒரு லைஃப் இருக்கும் ஒரு டைலாக் இருந்தால் லைஃப் இருக்கும் அந்த மாதிரி அந்த நான் அது வேறு இது வேறு பட் அந்த படத்தில் இந்த லைஃப் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஒரு சீன் கூட இருக்கும் ஒரு தேங்காய் வெட்டி தொழுது தேங்காய் வெட்டி சாப்பிட்ருப்போம் அது தண்ணி கொடுக்கும்போது எனக்கு உனக்கு நான் அக்கத்தை அடிச்சுப்பாங்க அந்த மாதிரி குட்டி குட்டி அந்த லைஃப் ரொம்ப நல்லா இருந்தது செகண்ட் ஆஃப் எனக்கு சில கூட ட்ராப்பாக இருந்தது பட் பரவாயில்ல அந்த அந்த படம் ரொம்ப இம்ப்ரெஷன் அப்புறம் பார்க்கிங் பார்க்கணும் பார்க்கல பார்க்கணும் அது பார்க்குறது ரொம்ப நன்றி எல்லாருக்குமே இண்டிவிஜுவலாக சொல்லிக்கிறேன் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்கு சீக்கிரம் ரிலீஸ் பண்ணிடுங்க சார் அடுத்த வாடிவாசல்லாம் இருக்குது சார் ஏதாவது அப்டேட் இருக்கா சார் அதான் இப்போ விடுதலை ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு உடனே ரிலீஸ் ஆகுது ஆக்சுவலாக முடிஞ்சிச்சு இன்னும் கொஞ்சம் வரைக்கும் எடுக்க வேண்டியது இருக்குது ஒரு சின்ன ஃப்ளாஷ்பேக் அதான் இருக்கா சார் ஷூட்டு சின்ன ஃப்ளாஷ்பேக் போர்ஷன் மட்டும் எடுக்கும் படம் முடிஞ்சிச்சு பட் ஒரு ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக் அது சேது சார்க்கு ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக் எடுக்கிறேன் அது மட்டும் சூப்பர் சார் உங்களோட சார் படத்தை எப்போ இறைவன் மிகப்பெரியவன் ஒரு செவன்டி பர்சன்ட் முடிஞ்சிச்சு அதுவே பெரிய விஷயம் நினைக்கிறேன் நான் இன்னும் ஒரே ஒரு ஷெடியூல் தான் லாஸ்ட் ஷெடியூலு அது இப்போ போக வேண்டியது இந்த மழை நாள் நின்றுச்சு அப்புறம் மாயவலை ரிலீஸு அது ரெண்டும் தள்ளி அப்படியே தள்ளி போகுது அதே மாதிரி இருபத்தி அஞ்சாம் தேதிக்கு மேலே ஷெடியூல் போவேன் நான் இந்த வருஷத்துக்குள்ளே ஷூட்டிங் முடிக்கணும்னு அவ்வளோ ஆர்வமாக இருந்தேன் ஒரு பெரிய <laughs> 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 அந்த அந்த ஹைப்பை மீட் அவுட் பண்ணுறதே உங்களுக்கு ரொம்ப சேலஞ்சாக இருக்கும்ல பரிதாப பரம் நிறைய பேர் இப்போ வாழ்த்துறது வாழ்த்தும் போது ரொம்ப கஷ்டமாச்சு தெரிஞ்சு தான் பண்ணுறோன்னு சொல்லிட்டு பண்ணுறது வெரி சேலஞ்சிங் சார் அது சொல்கிற ஆக்டர்லாம் இந்த மாதிரி ஆக்டர் அன்றைக்கி லோகேஷ் பார்க்கும் போது லோகே எப்படிண்ணே அப்படின்னு நான் பிள்ளை பண்ணிடுவாங்க கொடுப்பா அப்படின்னு பாரு இங்கே வந்தால் இவர் அந்த மாதிரி ஸோ அதுதான் இன்னும் நம்மளை ஏற்றுது ரொம்ப ஸோ எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு எப்போயோ நான் நைன்டீனில் பண்ண கதை அது பண்ணி அப்படியே ப்ராமிசிங்காக ஆக்சுவலாக பண்ணணுங்கிறதுக்காக பண்ண படம் இல்லை இருக்குது அது இருக்குது அதனால தான் பண்
மகாராஜா எப்போ ரிலீஸ்னா நெக்ஸ்ட் இயர் ரிலீஸ் எந்த மந்த் மாதம் அந்த மாதிரி தெரியல டீசர் சீக்கிரம் விடணும் அது பிளான் போயிட்டுருக்கு வேறு என்ன அவர் ஐம்பதாவது படம் அது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது மகாராஜா ட்ரெய்லர் நான் பார்த்தேன் நல்லா இருக்கும் நானும் எனக்கும் சேர்ந்து காமிச்சிருந்தார் நல்லா இருக்கும் ஃபைனல் ஸ்டேஜ் ஆஃப் ரைட்டிங் நானும் மார்ச் அந்த மாதிரி இஷ்யூக்கு போவேன் இந்த மாதிரி சின்ன படங்கள் இந்த ஓடிடி ரிலேட்டடாக பேசிகிட்டு இருந்தோம் இல்லையா ஒரு ஒரு சின்ன படம் நல்ல படம் பண்ணால் கூட அந்த ஓடிடி வாங்க மாட்டாங்க ரிலீஸ் பண்ண முடியலன்றது ஆல் தீஸ் வெரி ப்ராமிசிங் ஃபில்ம் மேக்கர்ஸ் ஹூ ஆர் மேக்கிங் தியர் ஃபர்ஸ்ட் ஃபில்ம் ஆர் செகண்ட் ஃபில்ம் இன்னும் இன்னும் ஒரு 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 காம்பேக்டான ஒரு ஃபில்மாக பண்ணி இம்ப்ரெசிவான ஒரு ஃபில்மாக பண்ணுறதுன்றது வந்து இட்ஸ் பிகம் அ டோக்கன் ஃபில்ம் லைக் ஒரு விசிட்டிங் கார்ட் ஃபில்ம் டு கெட் த அட்டென்ஷன் ஆஃப் த பிக் பீப்புள் பெரிய நடிகர்கள் பெரிய நிறுவனங்கள் தே ஆர் லிஃப்டிங் தெம் அப் ஓகேவா எனக்கு ஒரு படம் பண்ணு அப்படின்றது அது நடக்குது that is happening thank you thank you so much sir take care thank you sir. south india's number one travel brand gt holidays presents directors round table 2023 movie partner kaustap entertainment kjr studios presents alambana december 15 mudal 11 days of grand europe trip with easy emi of rupees 25000 only with gt holidays kaustap entertainment kjr studio presents alambana december 15 mudal ungal theriyarangalil